so today day four so day four and what did we discuss on day three so day three law man i'm discuss this on day application application and day set of functionalities the functionality is only called the application loan that okay so then there are the types of applications then there are the discussions no types of applications so any types of applications two types two types two types two types correct so first one one is framework second one is implementation application framework application and tnt common functionalities and the framework application loan type and implementation application and the specific functionalities and the other create just a structure one on design is for first one a business in the canal i love reality low business allowed to go technology in use jc are they business in a redefine yes no one and they got a technology use jc what the game this crew already in jerry with no danny digitalize just them and the means jamie jay okay now so you are digitalized just a process law real reality lay around though exactly copy the share digital product log so i put real business structure around the re it could go down i like a creature score reality like could i not any a business structure in a gun different layers got design into the setup i under the matter that is framework and implementation framework and implementation on the framework contain a more business wise a day they come on functional design to you have any framework of it come on implementation and a name of a line of business key someone to a specific functionality sunny okay implementation of it come on bank and it must some framework on going the entire bank go down to banking and about money under the banking car kunda insurance and money over to the avika kunda finance department and loans handle jc the okay it land finance department separate even the emo the anti one only framework so the land bank and the main framework i think even the frameworks banking lo mali on time personal banking okay corporate banking commercial banking even the implementations of the and they the business and the better than another but you can divide just come to framework 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 implementation at laraval and what okay now insurance and the framework that i'm only bank framework me the insurance of framework i insurance lame on time health insurance auto insurance home insurance a lot different implementations of money loans are finance to some manchok a framework i think finance low loans loans low only personal loan corporate loan into the home loan into the auto loan into the it like different different implementation implementation was the image done day after a business process start i run my dna to implementation coach i'm on dnt i got a business process and the application was already get the application is just the very application into common functionalities and it may touch on that so at long to the number okay and then we discussed about operator id operator id and tnt login id which we use in order to log into prpc you got the otb and terminology to some otb and take abbreviation which is out of the box and take pega rules process commander in the moment law already a the functionality is not your what will be otb functionality center okay next to chessy pega rules process command environment low functionality is under my body pega rules process command name on the man of application on the application application parent the pega platform the pega platform on a okay framework application already going built in functionalities in between one of each side one of a framework create is now implementation great is now are they on top of pega platform also ये पॉइंट क्लियर है कदम मानो वो का फ्रेमवर्क क्रिएट जिस तरह देन में क्रिएट आई थी पैगा प्लेटफॉर्म तरह वाद इंप्लीमेंटेशन क्रिएट जिस कुछ माना फ्रेमवर्क में तो क्रिएट जिस कुछ क्लियर एवरीवन सरे फ्रेमवर्क चास ना इंप्लीमेंटेशन चास ना बता दिन वाला एडवांटेज जैसे हम उठाई इजी टू मेंटेन न only scratch into more than jails in a ballet is it expand your stage already you know the existing what in a water going to easy the business need expand it which end okay next to chessy financial advantage of the ending a framework under a framework over a key of a product that is going a framework in a manner similar business ever i don't know what i'm much gonna 
so then we can get a financial benefit okay so itla chaala benefits unnai anamata so next vachesi today ee roju we are going to start now and we are going to look at understanding how to practically create this applications and before we create that we have to know about some technical terminology konni teliyal manaki ఇప్పుడు మనం ఏది క్రియేట్ చేసినా దానికి ఒక నేమ్ ఉంటుందా నేమ్ అయితే ఇవ్వాల్సిందే కదా ఇప్పుడు నేను అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను క్రియేటింగ్ అప్లికేషన్ అన్నాను సో ఈ అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేయాలంటే ఇట్ షుడ్ హ్యావ్ ఏ నేమ్ నేమ్ అనేది కంపల్సరీగా ఇవ్వాలి సో ఇప్పుడు మనకి ఎన్ని టైప్స్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్ ఉన్నాయన్నాం ఫ్రేమ్ వర్క్ ఉంది ఇంప్లిమెంటేషన్ ఇప్పుడు అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేస్తాను దానికి ఒక పేరు ఇచ్చా కానీ ఏ టైప్ అనేది కూడా చెప్పాలి ఏ టైప్ క్రియేట్ చేయాలనుకుంటున్నారు మీరు అప్లికేషన్ ఫ్రేమ్ వర్క్ చేయాలనుకుంటున్నారా ఇంప్లిమెంటేషన్ దీన్ని అప్లికేషన్ వీడు టెక్నికల్ ఇక్కడ ఏమంటారు అంటే అప్లికేషన్ స్ట్రక్చర్ అంటారు ఏమంటారు స్ట్రక్చర్ మనం టైప్ అంటున్నాం పర్వాలేదు ఏదైనా పర్లేదు అప్లికేషన్ స్ట్రక్చర్ అంటే ఏదైనా ఫ్రేమ్ వర్క్ ఓరియంటెడ్ స్ట్రక్చర్ ఆర్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఓరియంటెడ్ స్ట్రక్చర్ దాన్నే మనం అప్లికేషన్ టైప్ అని అంటున్నాం ఓకే అప్లికేషన్ టైప్ ఆర్ స్ట్రక్చర్ దీని తర్వాత ఇంకేముండాలంటే ఆర్గనైజేషన్ నేమ్ ప్రొవైడ్ చేయాలి ఏం ప్రొవైడ్ చేయాలి ఆర్గనైజేషన్ నేమ్ మీకు ఇప్పుడు బ్రీఫ్ గా చెప్తా తర్వాత మళ్ళీ ఫ్యూచర్ లో వస్తుంది ఆర్గనైజేషన్ డీటెయిల్ గా చెప్తా జనరల్ గా మీరు ఈ వర్డ్ వినే ఉంటారు కదా ఆర్గనైజేషన్ అని మెనీ టైమ్స్ ఏంటి చెప్పండి ఆర్గనైజేషన్ అంటే ఏదైనా ఒక కంపెనీ మీకు ఇంకా క్లియర్ గా అర్థం కావడం కోసం ఇట్లా చెప్తా నేను రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ అని ఉంది అవునా రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ అనేది ఒక ఆర్గనైజేషన్ అయితే దాంట్లో మళ్ళీ రిలయన్స్ రీటైల్ ఉంటది ఇంకా ఏముంటాయి రిలయన్స్ పెట్రోలియం ఉంటుంది ఓకే రిలయన్స్ టెలికమ్యూనికేషన్స్ ఉంది అంటే జియో ఓకే మళ్ళీ రిలయన్స్ బ్రాడ్కాస్టింగ్ ఉంది అంటే జియో బ్రాడ్కాస్టింగ్ కూడా ఉంది అట్లా ఓకే ఇట్లా చాలా చాలా ఉన్నాయి కదా ఇవన్నీ డిఫరెంట్ డివిజన్స్ అనమాట ఇవన్నీ ఏంటి డిఫరెంట్ డివిజన్స్ ఓకే సో దాని కింద మళ్ళీ యూనిట్స్ అని ఉంటాయి అంటే ఆర్గనైజేషన్ డివిజన్ యూనిట్ అని ఉంటాయి దీని గురించి డయాగ్రామెటికల్ గా నేను చెప్తా ఫస్ట్ ఇప్పుడు ఆర్గనైజేషన్ అంటే ఏంటంటే టాప్ మోస్ట్ బిజినెస్ ఎంటిటీ మనం ఒక కంపెనీలో పనిచేస్తున్నాం అనుకోండి ఎంప్లాయీగా మనం అదొక ఆర్గనైజేషన్ కి పనిచేస్తున్నాం అంతే కదా దాంట్లో మళ్ళీ డిఫరెంట్ డిపార్ట్మెంట్స్ ఉంటాయా ఈచ్ డిపార్ట్మెంట్ లో మళ్ళీ సబ్ డిపార్ట్మెంట్స్ వస్తాయా సో అంతే దట్ ఈస్ అ స్ట్రక్చర్ అలా అక్కడ ఎలా ఉంటుందో ఇక్కడ కూడా అలాంటి సెటప్ ఉంటుంది ఫస్ట్ మనం ఏ అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేసినా అది ఒక ఆర్గనైజేషన్ కి క్రియేట్ చేయాలి అంటే ప్రతి అప్లికేషన్ అనేది ఒక ఆర్గనైజేషన్ దానికి ఆర్గనైజేషన్ ఉంటుంది ఆర్గనైజేషన్ లో మళ్ళీ డివిజన్స్ ఉంటాయి డివిజన్స్ లో యూనిట్స్ ఉంటాయి సో ఇప్పుడు మనం అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు అప్లికేషన్ నేమ్ ఇవ్వాలి అప్లికేషన్ టైప్ ఏంటో చెప్పాలి ప్లస్ ఆర్గనైజేషన్ నేమ్ అంటే కొత్తగా నేను బ్రాండ్ న్యూ ఫ్రేమ్ వర్క్ క్రియేట్ చేస్తాను ఫ్రేమ్ వర్క్ అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు ఆర్గనైజేషన్ ఆల్రెడీ ఉండదు ఏం చేయాలి నేను కొత్త నేమ్ ఇచ్చి క్రియేట్ చేయాలి ఫ్రేమ్ వర్క్ అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేయగానే ఒక ఆర్గనైజేషన్ క్రియేట్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ ఇంప్లిమెంటేషన్ చేస్తున్నా ఇంప్లిమెంటేషన్ కి ఫ్రేమ్ వర్క్ కి సపరేట్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఉండడానికి అవకాశం ఉంది కానీ ఇట్ ఈస్ బెస్ట్ ప్రాక్టీస్ to have same organization okay organization nunchi framework implementation connect ay undali okay na that is the best practice ante implementation application chese appudu organization kotta ga ivvala unnadi choose chesukovala framework create chesina appudu organization create ayipindi that organization i am going to choose it for implementation adi implementation vachina appudu chupistha ante framework chese appudu organization name kotta ga ichindi create ayyadani sir na application anta create ayindi ఇప్పుడు దాన్ని యాక్సెస్ చేయాలంటే కంపల్సరీ లాగిన్ అవ్వాలి లాగిన్ అవ్వాలంటే ఏం కావాలి లాగిన్ ఐడి దీన్ని ఏమన్నా మనం ఆపరేటర్ ఐడి ఏంటని చెప్పాలి పారామీటర్స్ మనకి తెలియాలి అంటే ఈ పారామీటర్స్ మనం యూజ్ అయిపోతున్నాం అప్లికేషన్ నేమ్ అనే పారామీటర్ ఇట్ ఈస్ వెరీ ఈజీ థింగ్ దట్ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ నేమ్ ఇవ్వాలి అనుకోవడం టైప్ అనేది మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను తర్వాత ఆర్గనైజేషన్ ఒక నేమ్ ఇవ్వాలి దాని తర్వాత లాగిన్ ఐడి ఆర్ ఆపరేటర్ ఐడి అనేది మనం ప్రొవైడ్ చేస్తే దాన్ని క్రియేట్ చేస్తుంది మన అప్లికేషన్ క్రియేట్ అయినప్పుడు ఒక ఆర్గనైజేషన్ క్రియేట్ అయింది ఒక ఆపరేటర్ ఐడి క్రియేట్ అయ్యి పాస్వర్డ్ జనరేట్ అయింది ఓకే మీరు నిన్న మొన్న అటెండ్ అయ్యారా ఈరోజు ఫస్ట్ క్లాస్ రండి ముందుకు రండి జస్ట్ వెయిట్ చేయండి ఒక వన్ మినిట్ వెయిట్ చేయండి ఎక్కడ కంఫర్టబుల్ గా ఉంటే అక్కడ కూర్చోండి దగ్గరలో ఇప్పుడు ప్రాక్టికల్ చేస్తాం చూడండి ఇదే ఫస్ట్ క్లాసా మీకు క్లాస్ అయిపోయినాక ఆఫీస్ రూమ్ లో ఉన్నారు సో ఆన్లైన్ లో కనెక్ట్ అవుతున్నారు కదా
సిక్స్ ఓ క్లాక్ కి క్లాస్ అయితే ఫైవ్ మినిట్స్ టు సిక్స్ ఓ క్లాక్ కి కనెక్ట్ అవ్వండి మీటింగ్ అర్థమైందా అంటే కుదిరితే అంటే కొంతమంది ఎవరైనా ఆఫీస్ నుంచి వస్తే దట్స్ డిఫరెంట్ కేస్ పర్వాలేదు బట్ ఆల్ ద టైమ్ అంటే ఈ పనే కాదు ఏ పని చేసినా ఐదు నిమిషాల ముందు ఆ పని దగ్గర మనం ఉండడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అర్థమైందా ఇంటర్వ్యూ ఉందనుకోండి పది నిమిషాలు ముందు వెళ్ళి కూర్చుంటే మనకన్నా ముందు వెళ్ళి మన సక్సెస్ అక్కడ కూర్చొని ఉంటుంది మన కోసం వెయిట్ చేస్తుంది సిక్స్ దాటా కదా వెళ్ళిపోద్ది ఎందుకంటే అది పంచువల్ కాబట్టి సిక్స్ టెన్ కి వెళ్తాం ఇంటర్వ్యూ వరకు చిరాకు వచ్చింది సెలెక్ట్ చేయడు చేసేవాడు కూడా అర్థమైందా టైం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఏ పనికైనా ఖచ్చితంగా పది నిమిషాలు ముందు ఉన్నారనుకోండి మీరు ఆటోమేటిక్ గా మీకు తెలియకుండా మీరే మంచి పొజిషన్ లో ఉంటారు అది మాత్రం కన్ఫర్మ్ ఓకేనా నేనే అంటే గొప్పగా చెప్తున్నట్టు కాదు నేను ఎప్పుడు ఆఫీస్ కి లేట్ గా వెళ్ళలేదు నా లైఫ్ లో నేను ఎప్పుడు ఆఫీస్ లో ఎక్కువ టైం కూడా ఉండలేదు ఓకే అంటే ఆఫీస్ టైం కి పది నిమిషాల ముందే బయటకు వచ్చేసినట్టు పదిహేను నిమిషాల ముందే ఆఫీస్ కి వెళ్తే కానీ నా ఇది లెవెన్ ఓ క్లాక్ ఆఫీస్ కి అయితే వన్ ఓ క్లాక్ వచ్చిన వాళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళు ఎప్పటి వరకు ఉంటారు తెలుసా నైట్ వన్ ఓ క్లాక్ వరకు ఉంటారు వాళ్ళు ఇంకా అక్కడే ఉన్నారు నేను అక్కడ లేను నేను అసలు జాబ్ లోనే లేను ప్రశాంతంగా వాళ్ళకన్నా హ్యాపీగా ఉన్నాను ఓకే నాకు నా పర్సనల్ లైఫ్ ఉంది నా కెరీర్ గ్రోత్ ప్లాన్స్ ఉన్నాయి ఎంతసేపు పని చేయాలి పని చేసినంత సేపు డెడికేటెడ్ గా పని చేయాలని నాకు తెలిసింది అలాగే చేశాను బ్రేక్ అవుట్కి వెళ్ళి గంట సేపు ఉంటాం లేకపోతే కిందకి వెళ్ళి ముచ్చట్లు చెప్పడం ఇలాంటివన్నీ నాకు తెలియదు ఓకే సో మనం ఎలా డిజైన్ చేసుకుంటే మన లైఫ్ స్టైల్ స్టైల్ ఖచ్చితంగా అలాగే ఉంటుంది ఓకే మనం ఏం చేస్తాం మనం అలా అలవాట్లు ఏంటి మన ఆలోచన విధానం ఏంటి ఈ మూడు కలిపితే మన లైఫ్ ఓకే చిన్న చిన్న ఫేట్ ఏదో ఎక్కడో ఉంటాయి కదా కర్మ అని అవి తప్పించుకోలేము అవి వదిలేయండి నమ్మితే నమ్మండి లేకపోతే వదిలేయండి ఓకే బట్ రిమైనింగ్ ఎవ్రీథింగ్ మనం బాగున్నా ఉంటే మన వల్లే మనం బాగాలేదంటే మన వల్లే అదంతా ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది ఇక్కడ ఇక్కడ ఎలా ఆలోచిస్తాం ఇక్కడ ఎలా పని చేస్తాం ఇక్కడ ఎలా ముందుకు వెళ్తాం ఈ దీన్ని ఎలా సెట్ చేస్తాము అట్లాగే మన లైఫ్ ఉంటుంది గుర్తుపెట్టుకోండి ఎవరైనా ఓకే ఏ పనికైనా పది నిమిషాల ముందు ఉన్నారు అంటే ఆటోమేటిక్ గా పని సక్సెస్ అయినట్టే అందులో డౌట్ లేదు లేట్ గా వెళ్తున్నాం అంటే అంటే ఇలాంటి వర్డ్స్ యూజ్ చేయకూడదు మనం లేజీగా ఉన్నట్టు ఇంకా మాట్లాడితే ఇర్రెస్పాన్సిబుల్ గా ఉన్నట్టు ఫ్రాంగ్గా మాట్లాడితే మనమే లేజీగా ఉంటే మనకు వచ్చే సక్సెస్ కూడా లేజీగా ఉంటుంది నాకు వన్ ఇయర్ లో సెట్ అవుదాం అనుకున్నా టూ ఇయర్స్ లో సెట్ అయ్యా మనం ఎప్పుడు ఏ పని టైం కి చేయలే అందుకే మనకు జరిగేది కూడా టైం జరగదు అనుకోడానికి ఏం లేదు మనం రియలైజ్ అవ్వాలి దీన్ని బట్టి అర్థమైందా సో ఎనీథింగ్ దట్ యు ఆర్ ట్రైంగ్ టు డూ డూ ఇట్ ఆన్ టైమ్ అండ్ బిఫోర్ టైమ్ యూ బీ అవైలబుల్ ఓకే అది చాలా ఇంపార్టెంట్ దానివల్ల ఏమైందంటే టెన్ మినిట్స్ మీరు ముందుకు వచ్చున్నారు అనుకున్న ఇంటర్వ్యూకి ఆటోమేటిక్ గా మీరు రిలాక్స్ అవుతారు మీకే తెలియకుండా రియలైజ్ అవుతారు రిలాక్స్ అవుతారు అంతే హడావిడిగా వెళ్ళి ఇంటర్వ్యూ నెక్స్ట్ మినిట్ లో వెళ్ళి కూర్చోవాలి అంటే ఎట్లా ఉంటది ఉన్నది కూడా మర్చిపోతారా లేదా సిక్స్ ఓ క్లాక్ క్లాస్ అయితే సిక్స్ టూ కి సిక్స్ త్రీ కనెక్ట్ అయ్యారు అనుకోండి ఏదో జరిగి ఎక్కడో క్లారిటీ మిస్ అయిద్దా మీ బ్రెయిన్ కి ఆ క్లారిటీ ఎందుకు కూడా పది నిమిషాల్లో పట్టింది ఈ పది నిమిషాల్లో అసలు కాన్సెప్ట్ అయింది అనుకోండి మెయిన్ గా ఇది మిగతా ఫిఫ్టీ మినిట్స్ పోయినట్టేగా అందుకే ఎప్పుడైనా ఫైవ్ మినిట్స్ ముందు రండి ఫైవ్ మినిట్స్ ముందు కనెక్ట్ అవ్వండి అని ఎందుకు అంటారంటే ఫస్ట్ మీరు ఏ పనికి కూర్చున్నా ఫస్ట్ ఆ పని దగ్గర కూర్చుంటే రిలాక్స్ అవ్వాలి అందుకే నేను పదిహేను నిమిషాల ముందే వచ్చి కూర్చుంటున్నా ఓకే ఇదే మార్నింగ్ సెవెన్ ఓ క్లాక్ అయినా కూడా నేను సిక్స్ ఫార్టీ ఫైవ్ కూర్చుంటా కొంతమంది సెవెన్ ఫిఫ్టీన్ కనెక్ట్ అవుతారు మనం ఏం చేయలేం కదా వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి కనెక్ట్ చేసి ఇవ్వలేం కదా అంటే వాళ్ళకు ఉండాలి అది కూడా దుప్పట్లో ముసుకేసుకుని ఇట్లా కనెక్ట్ అవుతారు ఉంటారు అలా ఓకే ఫైన్ లెట్స్ గో హెడ్ విత్ దిస్ నావ్ సో ఇఫ్ యూఆర్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ ఎ న్యూ అప్లికేషన్ ఏమేమి ఉండాలి న్యూ అప్లికేషన్ కి నేమ్ అప్లికేషన్ టైప్ ఆర్గనైజేషన్ నేమ్ లాగిన్ ఐడి పాస్వర్డ్ జనరేట్ అయితే చేంజ్ చేస్తాం మనం ఓకే సో ఇప్పుడు మీరు నేర్చుకోబోయేది ఏంటంటే క్లియర్ గా గుర్తుపెట్టుకోండి యు ఆర్ జస్ట్ లెర్నింగ్ నావిగేషన్స్ అంటే ఎలా క్రియేట్ చేయాలనే నావిగేషన్స్ మాత్రమే మీ మైండ్ లోకి వెళ్తాయి అదే ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నారు దీనికి బిహైండ్ ద సీన్ టెక్నికల్స్ చాలా ఉంటాయి ఒక్కొక్క ఒక్కొక్కటి సార్ట్అట్ చేసుకుంటే వెళ్తాం ఓకేనా సో రిక్వైర్మెంట్ రాసుకోండి మీకు ఆన్లైన్ లో ఉన్న వాళ్ళైనా క్లాస్ రూమ్ లో ఉన్న వాళ్ళైనా యూ షుడ్ హ్యావ్ ఎ నోట్ బుక్ ఇన్ యువర్ హ్యాండ్ ఆన్లైన్ లో ఉన్న వాళ్ళైతే
ఇట్లా ఎప్పుడు మీకు ఎలా వస్తుంది అంటే రిక్వైర్మెంట్స్ డాక్యుమెంట్ టాపిక్ ఏది వర్క్ చేస్తున్నాము దాని మీద రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి అంతే ఇది తప్ప నాకు తెలిసి మీరు రాయాల్సింది ఏ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ లేదు ఒకవేళ మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉండి మీరు నోట్ చేసుకోవాలంటే నోట్ చేసుకోండి కానీ మీరు నోట్ చేసే దాని వల్ల ఇక్కడ క్లాస్ మిస్ అవ్వకూడదు ఓకేనా ఎందుకంటే నేను ఏ పాయింట్ అయితే చెప్తాను ఆ పాయింట్ డాక్యుమెంట్ లో ఉంటది మీరు వీడియోలో రివ్యూ చేయొచ్చు ప్రాక్టికల్ డాక్యుమెంట్ లో మళ్ళీ రాస్తా ఉంటాం కొన్ని కొన్ని నాకు తెలిసి మీరు రాయాల్సింది అయితే నైన్టీ నైన్ పర్సెంట్ ఉండదు ఏంటి ఈ రిక్వైర్మెంట్ తప్ప రన్నింగ్ నోట్స్ తో పనేయలేదు ఓకే వీ హ్యావ్ ఎవ్రీథింగ్ అవైలబుల్ విత్ అస్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ తో సహా మొత్తం ఉన్నాయి ఓకే కానీ మీరు అది చూడటం చాలా ఇంపార్టెంట్ ఓకే మళ్ళీ ఇంటి దగ్గర నేను పంపించాక వదిలేస్తే ఏం చేయలేము ఓకే రైట్ డౌన్ హెడ్డింగ్ పెట్టుకోండి పెగా రూల్స్ ప్రాసెస్ కమాండ్ పెగా రూల్స్ ప్రాసెస్ దట్ ఈస్ ద టాప్ మోస్ట్ హెడ్డింగ్ ఇంకా మీ బుక్ మొత్తానికి హెడ్డింగ్ అది పెగా రూల్స్ ప్రాసెస్ కమాండర్ దట్ దట్ ఈస్ వాట్ యుర్ స్టార్టింగ్ సో ఫస్ట్ రిక్వైర్మెంట్ పెగా రూల్స్ ప్రాసెస్ కమాండర్ వాట్ ఈస్ దట్ పెగా రూల్స్ ప్రాసెస్ కమాండర్ మీకు ఇంకోటి ఏంటంటే ఈ రోజు నేను రిక్వైర్మెంట్ రాస్తా ఓకే రోజు రిక్వైర్మెంట్స్ రాయను డైరెక్ట్ గా డిజైన్ అని పెడతాయి ఎందుకంటే మీకు వచ్చే రిక్వైర్మెంట్లు ఎంత ఎంత ఉండవు పెద్ద పెద్దవి వస్తాయి అవన్నీ నేను డ్రాఫ్ట్ చేయడం అంటే కుదరదు మీకు చెప్తే రిక్వైర్మెంట్ మీరు రాస్తే అర్థమైంది దట్ ఈస్ ద పాయింట్ ఓకే మళ్ళీ అన్ని రిక్వైర్మెంట్స్ ఒక చోటు ఉండిపోతాయి మీకు ఓకే పెగా రూల్స్ ప్రాసెస్ కమాండర్ ఓకే దీని మేము వర్క్ చేస్తున్నాం మనం క్రియేటింగ్ న్యూ అప్లికేషన్ క్రియేటింగ్ న్యూ ఫ్రేమ్ వర్క్ అప్లికేషన్ అనమాట క్రియేటింగ్ న్యూ ఫ్రేమ్ వర్క్ అప్లికేషన్ ఇది కూడా హెడ్డింగ్ దానికి కింద వచ్చింది మీకు డాక్యుమెంట్ ఇలా ఉంటది ఎలా అంటే ఇది ప్రాక్టికల్ డాక్యుమెంట్ అంటాం థియరీ డాక్యుమెంట్ నేను షేర్ చేస్తా కదా అంటే మీకు ఎవ్రీ టైమ్ థియరీ ప్లస్ ప్రాక్టికల్ వస్తాయి ఒక వన్ వీక్ అయ్యాక ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ డాక్యుమెంట్స్ ఇంటర్వ్యూ ఆడియో రికార్డింగ్స్ మొత్తం ఒక బంచ్ వస్తుంది మీకు ల్యాప్టాప్ లో పెట్టుకోండి రోజు రివిజన్ చేయాలా ఈ కంపల్సరీ చూడండి అక్కడ మీది సిక్స్ జీరో త్రీ బ్యాచ్ మీరు అవన్నీ రాసుకోవచ్చు మీకు ఫోల్డర్ స్ట్రక్చర్ నేను ఇలా పెట్టుకుంటాను దీంట్లో ఉంటాయి ఎవ్రీ డే మీకు పంపిస్తాను అనమాట ఈ డాక్యుమెంట్ నేమ్ కూడా టాపిక్ నేమ్ ఎప్పుడు ఉండదు ప్రాక్టికల్ కి కేరీ టాపిక్ నేమ్ ఉంటది ప్రాక్టికల్ ఆ డేట్ తో మీ దాంట్లో ఉంది ఏ టాపిక్ ఏ రిక్వైర్మెంట్స్ అనేది ఇది ఎలా ఉంటుంది అంటే పెగా క్లాస్ ఎంత మీది సిక్స్ పిఎం కదా సిక్స్ పిఎం బ్యాచ్ ఈ రోజు ఎంత డేట్ ఎస్ ట్వంటీ సెవెన్ మధ్యలో జాన్ అని వస్తుంది ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ ఇట్లా ఉంటది అంటే ఏ రోజు డాక్యుమెంట్ ఏంటి అని మీకు వస్తుంది ఒక రోజు డాక్యుమెంట్ లో టూ ప్రాక్టికల్స్ ఉంటాయి టూ డిఫరెంట్ టాపిక్స్ కి సంబంధించి సో ప్రాక్టికల్ డాక్యుమెంట్ కి టాపిక్ నేమ్ ఇవ్వలేము ఓకేనా సో ఈ డాక్యుమెంట్ పేరు ఇది అంటే ఈ రోజు మీకు ఏదైనా మిస్ అయినా ఈ డాక్యుమెంట్ మాత్రం కంపల్సరీ వచ్చేస్తుంది మీకు ఓకే సో క్రియేటింగ్ న్యూ ఫ్రేమ్ వర్క్ అప్లికేషన్ రైట్ డౌన్ క్రియేట్ అ న్యూ ఫ్రేమ్ వర్క్ అప్లికేషన్ క్రియేట్ న్యూ ఫ్రేమ్ వర్క్ అప్లికేషన్ ఎఫ్డబ్ల్యూ అని పెట్టుకోవచ్చు ఫ్రేమ్ వర్క్ అప్లికేషన్ ఫర్ ద క్లైంట్ ఫర్ ద ఇన్సూరెన్స్ క్లైంట్ ఫర్ ద ఇన్సూరెన్స్ క్లైంట్ తెలియని నేమ్ ఏదైనా చెప్పండి ఇన్సూరెన్స్ లో ఉన్న నేమ్ మీరు చెప్పినా పర్లా నేను గూగుల్ చేయమన్నా పర్లా ఏంటండి అర్థం కాలేదు అవన్నీ అయిపోయింది ఇండియాలో ఉన్నవన్నీ అయిపోయింది అంటే దీంట్లో ఒక ఒక నేమ్ తో ఒక అప్లికేషన్ చేయగలదు సన్ లైఫ్ ఆదిత్య బిర్లా లైఫ్ హెచ్డిఎఫ్సి ఎల్ఐసిలు అన్ని మన సిస్టమ్ లో ఉండిపోయినాయి అందుకే కొత్త నేమ్స్ కోసం హెచ్సిసి ఇన్సూరెన్స్ హోల్డింగ్ క్యూబిఈ పెడదామా క్యూబి అనే కంపెనీ ఓకే క్యూబిఈ పెడదాం ఓకే క్యూబి అనేది అమెరికాలో గవర్నమెంట్ కి సంబంధించింది చాలా పెద్దది ఫర్ ద క్లైంట్ క్యూబిఈ నాకు అబ్రివేషన్ తెలీదు పెట్టుకోండి క్యూబిఈ మీరు చేసేటప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఫస్ట్ ఫస్టే క్యూబిఈ తో క్రియేట్ చేయొద్దు ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్ దట్ యూ మేక్ మిస్టేక్స్ మీ ఓన్ నేమ్ తీసుకుని ఒక ప్రాక్టీస్ అప్లికేషన్ చేసేయండి ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ రెండోసారి పర్ఫెక్ట్ గా చేస్తారు కదా మాక్సిమం అప్పుడు మన క్యూబిఈ చేయండి సో మీరు నేను అలైన్ గా ఉంటాం ఓకేనా సో ఫర్ ద ఇన్సూరెన్స్ క్లైంట్ క్యూబిఈ అంతే మీ రిక్వైర్మెంట్ అయిపోయింది నా ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డూ ఇట్ డిజైన్ ఓకే సో మనం అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేయాలంటే ఎవ్రీ వన్ లుక్ ఎట్
pega is going to provide what a wizard called new application wizard okay application can be created by using new application anedi wizard pair anamata idi wizard name idi use chese application create cheyochu asal first brbs lo login avvali kada man daggara manam ippudu varaki em cheyaledu kada install chesi login avadaniki first time default credentials untai ga enti di login to brbs using default meer em rayaddandi meer na tho baat raste em rayaledu asalu సారీ ఓన్లీ రిక్వైర్మెంట్ వరకు రాయండి చాలు రిక్వైర్మెంట్ దాటి మీరు ఇంకేం రాసినా మిస్ అయిపోతారు ఎందుకంటే డిఫాల్ట్ క్రెడెన్షియల్స్ ఏంటి అడ్మినిస్ట్రేటర్ అట్ ద రేట్ రికార్డ్ డాట్ కామ్ పాస్వర్డ్ వచ్చి ఇన్స్టాల్ ఇవి ఆల్రెడీ వీడియోలో కూడా ఉన్నాయి మీరు ఇన్స్టలేషన్ చేసే వీడియోలో కూడా నౌ లెట్స్ గో హెడ్ విత్ స్టెప్ బై స్టెప్ న్యూ అప్లికేషన్ విజాడ్ యాక్సెస్ చేసినప్పుడు లాగిన్ అయినప్పుడు అప్లికేషన్ నేము ఆర్గనైజేషన్ నేము ఇంకా ఏంటి అప్లికేషన్ టైప్ ఏ లాగిన్ ఐడి కావాలి ఎలా క్రియేట్ చేయాలి ఈ నాలుగు డీటెయిల్స్ మనం ప్రొవైడ్ చేస్తే అప్లికేషన్ క్రియేట్ అయింది ఓకేనా సో విల్ గో హెడ్ నా లాగిన్ టు పిఆర్పిసి బై యూజింగ్ డిఫాల్ట్ క్రెడెన్షియల్స్ అని స్క్రీన్ షాట్ ఇస్తున్నా ఎవ్రీ వన్ ఫాలో అవ్వండి నావిగేషన్స్ ఇప్పుడు చూసి తర్వాత డాక్యుమెంట్ చూస్తే ఈజీగా అర్థమైంది మీకు ఓకే దిస్ ఇస్ వేర్ యూ గెట్ ఇన్ టు వెన్ యూ యూస్ డిఫాల్ట్ క్రెడెన్షియల్స్ యూస్ చేసినప్పుడు ఏ అప్లికేషన్ లోకి వస్తాం మనం పెగా ప్లాట్ఫామ్ ఓకే ఇక్కడ అప్లికేషన్ మెను ఉంది చూడండి ఆన్ టాప్ లెఫ్ట్ క్లిక్ ఆన్ అప్లికేషన్ మెను దెన్ చూస్ న్యూ అప్లికేషన్ ఓకే సో టాప్ లెఫ్ట్ లో అప్లికేషన్ మెను ఉంటుంది దాంట్లో న్యూ అప్లికేషన్ చూస్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ క్లిక్ చేసి నేను మీకు ఈ అప్లికేషన్ లో ఏమున్నాయి అనేది ఏమీ చెప్పాలా ఒక్కొక్కటి వాడుతూ వెళ్తూ ఉంటే తెలిసిపోద్ది మీకు వాడేటప్పుడు ఆ స్పెసిఫిక్ కంట్రోల్ ఏంటనేది అర్థమైపోయింది ఇప్పుడు మీకు ఇది అప్లికేషన్ మెను అని ఎలా అర్థమైందో అలాగే మిగతా అన్ని ఆటోమేటిక్ గా ఒకటి ఒకటి మొత్తం అర్థమైపోతుంది ఇక్కడ ఎన్ని ఉన్నాయో మొత్తం అర్థమవుతుంది ఓకే న్యూ అప్లికేషన్ ఏంటిది న్యూ అప్లికేషన్ అని చూస్ చేస్తున్నా ఓకే న్యూ అప్లికేషన్ అని సెలెక్ట్ చేస్తే అదే స్క్రీన్ షాట్ ఇచ్చాను న్యూ అప్లికేషన్ అని మనం ఎప్పుడైతే సెలెక్ట్ చేస్తామో మీకు అప్పుడు ఇలా ఒక విండో వస్తుంది ఇక్కడ ఏముంది బిల్డ్ ఫ్రమ్ స్క్రాచ్ అని ఉంది ఇంకా చాలా ఉన్నాయి ఇవన్నీ నేను క్రియేట్ చేసిన ఫ్రేమ్ వర్క్ అప్లికేషన్స్ అన్ని ఇక్కడ కనబడతాయి బిల్డ్ ఫ్రమ్ స్క్రా ఇక్కడ అన్ని ఫ్రేమ్ వర్క్ అప్లికేషన్స్ కనబడుతుంటే బిల్డ్ ఫ్రమ్ స్క్రాచ్ అనేది కూడా ఒక ఒక ఫ్రేమ్ వర్కేగా దాని పేరు ఏంటో గెస్ట్ చేసి చెప్పండి కరెక్ట్ ఏంటి దాని పేరు బగా ప్లాట్ఫామ్ మీకు ఇక్కడ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫర్ యువర్ ఇన్ఫర్మేషన్ బిల్డ్ ఫ్రమ్ స్క్రాచ్ మీన్స్ బగా ప్లాట్ఫామ్ ఎఫ్డబ్ల్యూ అప్లికేషన్ బిల్డ్ ఫ్రమ్ స్క్రాచ్ అంటే ఏంటిది పెగా ప్లాట్ఫామ్ ఎఫ్డబ్ల్యూ సో పెగా ప్లాట్ఫామ్ అనే ఫ్రేమ్ వర్క్ అప్లికేషన్ ని యాక్చువల్ గా వీడు ఆ నేమ్ ఇస్తే బాగుంటుంది కానీ బిల్డ్ ఫ్రమ్ స్క్రాచ్ అనేది ఎలా ఇంటెన్షన్ అంటే మీరే కొత్తగా అంతా పెగా ప్లాట్ఫామ్ నుంచి క్రియేట్ చేయండి దాని మీద అని ఇంటెన్షన్ లేదా వేరే ఫ్రేమ్ వర్క్ మీద మీ మీ అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేయండి అని అర్థం సో వీ హ్యావ్ టు గో ఇన్ టు వేర్ బిల్డ్ ఫ్రమ్ స్క్రాచ్ సో క్లిక్ ఆన్ బిల్డ్ ఫ్రమ్ స్క్రాచ్ బిల్డ్ ఫ్రమ్ స్క్రాచ్ మీద క్లిక్ చేస్తున్నా ఇప్పుడు నేను ఇది క్లిక్ చేయగానే ఇట్ విల్ ఆస్క్ యూ ఇది కొత్తగా వచ్చింది ఎయిట్ పాయింట్ సిక్స్ సెవెన్ లో ఇదైతే వెరీ న్యూ అంటే ఫస్ట్ వర్షన్ ఇది దీంట్లో లెక్క లేనన్ని డిఫెక్ట్స్ ఉన్నాయి సో డోంట్ గో గెట్ ఇన్ టు కాస్మోస్ రియాక్ట్ ద స్టార్టింగ్ వర్షన్ ఆఫ్ కాస్మోస్ రియాక్ట్ వచ్చింది దీంట్లో చాలా డిఫెక్ట్స్ ఉన్నాయి స్టార్టింగ్ వర్షన్ లో సో దీంట్లోకి వెళ్ళద్దు ట్రెడిషనల్ ఆర్కిటెక్చర్ ఉంది కదా ఇది సపోజ్ మీరు ఎంటర్ప్రైజ్ లో జాయిన్ అయ్యారు ఏదో ఒక ప్రొవైడ్ జాయిన్ అయ్యారు అనుకోండి నైంటీ పర్సెంట్ ఛాన్సెస్ ఆర్ దేర్ యూ విల్ నాట్ బి దేర్ హియర్ ఇది లేకుండా ఉంటది మీ అప్లికేషన్ ఏముండదు ఇక్కడ కొన్ని యూఐ ఫంక్షనాలిటీస్ కొంచెం డిఫరెంట్ గా ఉంటాయి అంత మించే ఉండదు ఇక్కడ ఏమున్నాయో మొత్తం మీకు పాత దాంట్లో కూడా ఉంటాయి అపీరెన్స్ కొంచెం మార్చుతున్నాడు అనమాట ఆ చేంజెస్ అంటే మీరు ఇప్పుడు ఎయిట్ పాయింట్ సెవెన్ మీద వర్క్ చేస్తున్నారు కదా అసలు వర్షన్స్ ఏమున్నాయో మీకు ఇంతవరకు చెప్పలేదు అనుకుంటా వర్షన్ ఫోర్ నుంచి స్టార్ట్ అయింది ఫోర్ పాయింట్ వన్ ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ ఫోర్ ఫైవ్ పాయింట్ వన్ ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ వీటన్నిటికి సర్వీస్ ప్యాక్ వన్ సర్వీస్ ప్యాక్ టూ అని ఉండే అప్పుడు ఓకేనా విండోస్ ఇదివరకు ఫాలో అయ్యాడు మీకు తెలుసో లేదు కొంతమంది చిన్నపిల్లలు అయి ఉంటారు ఇక్కడ అంటే ఆ టైంకి విండోస్ నైన్టీ ఎయిట్ ఆ టైంకి సో సర్వీస్ ప్యాక్ వన్ టూ అలా ఉండే ఎక్స్పి అలాంటి ఇప్పుడు అలా లేదు
దాని తర్వాత పెగా సెవెన్ ఇప్పుడు ఏంటి సెవెన్ పాయింట్ వన్ నుంచి ఎలా వచ్చిందంటే సెవెన్ పాయింట్ వన్ సెవెన్ పాయింట్ వన్ పాయింట్ వన్ సెవెన్ పాయింట్ వన్ పాయింట్ టూ ఇలా ఎందుకంటే ఎవ్రీ మంత్ బగ్స్ ఫిక్స్ చేయడం రిలీజ్ చేయడం బగ్స్ ఫిక్స్ చేయడం ఎన్హాన్స్ చేయడం రిలీజ్ చేయడం ఇంత ముందు అలా ఉండేది కాదు రెండేళ్లకు ఒకసారి వర్షం రిలీజ్ అయ్యారు మూడేళ్లకు ఒకసారి నెక్స్ట్ ఫ్యూచర్ ఏంటంటే పెగా ట్వంటీ ఫోర్ పెగా ట్వంటీ ఫైవ్ పెగా ట్వంటీ సిక్స్ అంటే ఎవ్రీ ఇయర్ ఒక రిలీజ్ వస్తుంది గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ అని అర్థం ఓకేనా అది కూడా నేను చెప్పాను కదా డివైడ్ చేసేస్తున్నాడు టూల్ మాడ్యూల్స్ గా అంటే మీరు ఇక్కడ నేర్చుకునే అన్ని వర్క్ చేసే అవసరం ఉండదని మీకు దాన్ని బట్టి అర్థం అవ్వాలి కానీ అన్ని నేర్చుకోవాలి మొత్తం ఏ మాడ్యూల్ వేసినా మీరు వర్క్ చేయగలరు ఓకే సో యూ హ్యావ్ టు గో ఇన్ టు ట్రెడిషనల్ ఆర్కిటెక్చర్ క్లిక్ ఆన్ థీమ్ కాస్మోస్ ట్రెడిషనల్ ఆర్కిటెక్చర్ క్లిక్ ఆన్ ఫస్ట్ ఆప్షన్ అది మొత్తం రాయాలంటే కష్టం కదా సో ఫస్ట్ ఆప్షన్ మీరు క్లిక్ చేసి ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ప్రొసీడ్ ఫార్వర్డ్ ఓకే ఇప్పుడు ఇదేం అడుగుతుంది వాట్ ఈస్ ద నేమ్ ఆఫ్ యువర్ అప్లికేషన్ మీరు అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేస్తే దాని పేరు ఏంటి నిన్న మీకు ఒకటి చెప్పా మనం ఏది చేసినా నేము ఐడి ఉంటాయి రెండు ఉంటాయి లేబుల్ ఐడి లేబుల్ దేనికి డిస్ప్లే పర్పస్ కి ఐడి దేనికి సిస్టమ్ మొత్తంలో రికగ్నైజ్ అయ్యే ఐడితో ఇప్పుడు నేను ఇచ్చేది లేబుల్ దీనికి ఒక ఐడి క్రియేట్ అయింది చూపిస్తా ఏమనిస్తున్నాం క్యూబిఈ ఇన్సూరెన్స్ క్యూబిఈ ఇన్సూరెన్స్ ఓవరాల్ గా దాన్ని ఇన్సూరెన్స్ అని అంటున్నాం అంతేనా అది ఫ్రేమ్ వర్క్ అనమాట ఫ్రేమ్ వర్క్ అని రాయవసరం మనం అక్కడ సో ఇక్కడ క్రియేట్ అప్లికేషన్ అని కొట్టకుండా అడ్వాన్స్డ్ కాన్ఫిగరేషన్ అని ఉందా దానికి వెళ్ళాలి మనం ఓకే క్లిక్ ఆన్ అడ్వాన్స్డ్ కాన్ఫిగరేషన్ అందరు ఫాలో అవుతున్నారా డిఫాల్ట్ క్రెడెన్షియల్స్ తో లాగిన్ అయ్యాం ఇది ఇది కొంచెం ఆఫ్ చేయరా రిమోట్ ఎక్కడ ఉందో చూసి డిఫాల్ట్ కొంచెం ముందుకు పాస్ అయ్యాం డిఫాల్ట్ క్రెడెన్షియల్స్ తో లాగిన్ అయ్యాం లాగిన్ అయిన తర్వాత బిల్డ్ ఫ్రమ్ స్క్రాచ్ అంటే మనం క్రియేట్ చేయబోయే అప్లికేషన్ పెగా ప్లాట్ఫామ్ మీద క్రియేట్ చేయాలని డిసైడ్ అయ్యాం దాని తర్వాత ఈ మధ్యలో ఏదో వచ్చింది ఆర్కిటెక్చర్ ట్రెడిషనల్ ఆర్కిటెక్చర్ నేమ్ ఆఫ్ ద అప్లికేషన్ అడ్వాన్స్డ్ కాన్ఫిగరేషన్ కి వెళ్తే అప్లికేషన్ టైప్ ఏంటని అడుగుతుంది స్ట్రక్చర్ అంటే టైప్ బై డిఫాల్ట్ ఇది ఇచ్చేస్తాడు ఏంటి అంటే నేను అడ్వాన్స్డ్ కాన్ఫిగరేషన్ కి రాకుండా ప్రొసీడ్ అయి ఉంటే ఏ టైప్ ఆఫ్ అప్లికేషన్ క్రియేట్ అయి ఉండేది ఇంప్లిమెంటేషన్ అంటే ఫ్రేమ్ వర్క్ లేకుండా ఓన్లీ ఇంప్లిమెంటేషన్ క్రియేట్ చేసి కూడా మనం బిజినెస్ రన్ చేయొచ్చు కదా ప్రాక్టికల్ గా మాట్లాడితే కానీ ఫ్రేమ్ వర్క్ ఎందుకు బెటర్ స్ట్రక్చర్ అంటే మనం ఫౌండేషన్ అనేది ఎలా ఉండాలి ఫ్యూచర్ ఎన్హాన్స్మెంట్స్ మనకి వచ్చేలా ఉండాలి కానీ ఓన్లీ ఇంప్లిమెంటేషన్ వెళ్తారంటే మన ఇష్టం కానీ హండ్రెడ్ అవుట్ ఆఫ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మీరు ఎక్కడ చూడరు అప్లికేషన్ అలా సో వాట్ ఈస్ అప్లికేషన్ టైప్ ఐ షుడ్ చూస్ చేంజ్ ద అప్లికేషన్ స్ట్రక్చర్ టు బి ఫ్రేమ్ వర్క్ సో ఫ్రేమ్ వర్క్ కిందకి మార్చండి ఇలా నేను ఇచ్చి స్క్రీన్ షాట్ లో ఇది హైలైట్ చేశానంటే దాన్ని టచ్ చేసామని అర్థం అర్థమైందా అది అర్థమైతే కదా నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇప్పుడు చూడండి అప్లికేషన్ ఐడి అని ఉంది నేనేమో అప్లికేషన్ నేమ్ క్యూబిఈ ఇన్సూరెన్స్ అని ఇచ్చా దాంట్లో నుంచి కొన్ని క్యారెక్టర్స్ తీసుకొని క్యూబిఈ ఐఎన్ఎస్యూఆర్ అంటే ఇది ఫ్రేమ్ వర్క్ అప్లికేషన్ కి ఈ నేమ్ అనమాట దిస్ ఈస్ యాక్చువల్ ఐడి అదేంటి డిస్ప్లే నేమ్ డిస్ప్లే నేమ్ ఇది పెడితే బాగుంటుందా సో డిస్ప్లే నేమ్స్ ఎప్పుడైనా మీనింగ్ ఫుల్ గా రీడబుల్ గా ఉంటాయి ఐడిస్ మాత్రం వితౌట్ స్పేసెస్ స్పేసెస్ ఏమండవు కలిపేసి కొంత టెక్స్ట్ వర్క్ ఐడి లాగా అది జనరేట్ చేసుకుంటాం ఓకే మనం ఈ ఐడిని ఎక్కడ ఎక్కడ టచ్ చేసినా ఐడితోనే వస్తుంది మనకి బట్ ఇప్పుడు అది అంత అవసరం లేదు ఇక్కడ చూడండి ఆర్గనైజేషన్ నేమ్ బై డిఫాల్ట్ పెగా ఈజ్ జనరేటింగ్ ఏ ర్యాండమ్ నేమ్ ఫర్ ద ఆర్గనైజేషన్ ఏ ర్యాండమ్ నేమ్ ఫర్ ద ఆర్గనైజేషన్ కానీ అది వర్కౌట్ కాదు నాకు దట్స్ నాట్ గుడ్ ఏం చేయం లెట్స్ రిమూవ్ ఇట్ టైప్ మనం టైప్ చేయాలి ఇప్పుడు ఫస్ట్ టైం కదా టైప్ అవర్ ఓన్ ఆర్గనైజేషన్ నేమ్ ఓకే ఇప్పుడు చూడండి నేను ఇది తీసేసి క్యూబిఈ సారీ క్యూబిఈ అని టైప్ చేస్తాయి ఎన్ని క్యారెక్టర్స్ త్రీ సరే పోజ్ దీని తర్వాత ఇన్సూరెన్స్ అని కూడా పెట్టారు అనుకుందాం పెట్టట్లేదు కానీ మీకు ఇంకో విషయం చెప్పడానికి ఇక్కడ ఎన్ని క్యారెక్టర్స్ తీసుకుంది ఇదేమో డిస్ప్లే నేమ్ ఇదేంటి ఐడి ఐడికి బై డిఫాల్ట్ ఫోర్ క్యారెక్టర్స్ తీసుకుంటారు పైగా దాని తర్వాత ఇంకా మీకు ఛాన్స్ ఉంది ఇంకో టైప్ చేస్తున్నా ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ కూడా
క్యూబీ వరకు చాలు మనకి ఎవరు కూడా అవసరం లేదు క్యూబీ అనేది ఫుల్ నేమ్ షార్ట్ కట్ లో దాని అబ్రివేషన్ చూడాలి ఏంటి అనేది దాని తర్వాత ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ టు టెల్ అబౌట్ డివిజన్ అండ్ యూనిట్ మీకు చెప్పాను కదా ఆర్గనైజేషన్ స్ట్రక్చర్ చెప్పినప్పుడు చెప్తాను ఇప్పుడు దీన్ని వదిలేయండి మనం ఏది వర్క్ చేసినా ఒక ఫామ్ లో మొత్తము నేర్చుకోము అదే రోజు అదే రోజు మొత్తం నేర్చుకోవాలంటే దీన్ని కనెక్టెడ్ గా చాలా ఉంటాయి అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు ఇక్కడికి వస్తాం మళ్ళీ అట్లా ఉంటుంది లెర్నింగ్ ఓకేనా సో క్యూబీ అనేది ఆర్గనైజేషన్ నేమ్ నా క్లిక్ ఆన్ సేవ్ క్లిక్ ఆన్ సేవ్ సేవ్ క్లిక్ చేయగానే ఈ ఆప్షన్స్ అన్నిటినీ తీసుకుంటుంది ఓకే మళ్ళీ మీకు కావాలంటే ఒకసారి వెనక్కి వెళ్ళి చూసుకోవచ్చు అడ్వాన్స్డ్ కాన్ఫిగరేషన్ వెళ్తే నేను ఇచ్చినవి అన్ని ఉన్నాయా రైట్ ఇప్పుడు అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేయడానికి ప్రొసీడ్ అవుతాను నేను నా క్రియేట్ అప్లికేషన్ క్లిక్ ఆన్ క్రియేట్ అప్లికేషన్ అప్లికేషన్ క్రియేట్ అని కొట్టగానే ఇప్పుడు అప్లికేషన్ క్రియేట్ అయ్యింది ఓకే ఎవ్రీ వన్ ఆన్లైన్ లో ఫాలో అవుతున్నారా ఏం చేస్తాం మనం ఇప్పుడు వరకు ఏం చేస్తాం దాంట్లో అప్లికేషన్ నేమ్ ఇచ్చి అడ్వాన్స్డ్ కాన్ఫిగరేషన్కి వెళ్ళి అప్లికేషన్ టైప్ చూస్ చేసుకొని దాని తర్వాత ఆర్గనైజేషన్ నేమ్ ఇచ్చాం యాక్చువల్ గా ప్రాక్టీస్ అంటే ఏంటంటే మిమ్మల్ని ఒక అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేయమంటే పిఆర్పిసి ఎన్విరాన్మెంట్ ఓపెన్ చేయకపోయినా ఆ స్క్రీన్స్ ఆ నావిగేషన్స్ మీ మైండ్ లో పడిపోతే మీకు వచ్చినట్టు అర్థమైందా ఇక్కడ దీనికి ఏమైనా టెక్నికల్ ఉందా మీరు నేర్చుకోవడానికి మీకు ఇంటర్వ్యూలు అడిగాడు అనుకో ఏం చెప్పాలి మీరు అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేయడం చెప్పండి అన్నారు అనుకోండి ఏం చెప్పాలి ఈ నావిగేషన్స్ చెప్పాలి అంతేగా అంటే మీరు ప్రాక్టీస్ చేసి మంచిగా రివిజన్ చేస్తే ఒక రోజుకి ఏమైంది ఈ స్క్రీన్స్ ఈ ఆ స్క్రీన్ కి సంబంధించిన ఇమేజ్ ఆ ఆప్షన్స్ ఆ వాల్యూస్ మొత్తం మీ మైండ్ లో పడుతుంది దట్స్ వాట్ లెర్నింగ్ ఇదొ ఇదొక పార్ట్ ఆఫ్ లెర్నింగ్ పెగాలో అపార్ట్ ఫ్రమ్ యువర్ ఓన్ స్కిల్ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్ థింగ్స్ అక్కడ ఉన్న ఇమేజెస్ అన్ని మీ బ్రెయిన్ లోకి వెళ్ళిపోవాలి దట్ ఈస్ అనదర్ వన్ పార్ట్ ఎందుకంటే మీ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ కూడా ఇలా ఉంటాయి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది క్వశ్చన్స్ నావిగేషన్స్ పైగా అంతా నావిగేషన్స్ అయినప్పుడు మీ నావిగేషన్స్ క్వశ్చన్స్ కి ఆన్సర్స్ ఉంటాయి ఓకేనా సో నా హియర్ యూ గో సో ఇప్పుడు అప్లికేషన్ అయితే క్రియేట్ అయింది కానీ దానికి లాగిన్ లేదు మీరు యాడ్ చేస్తే చేయండి లేకపోతే లేదంటుంది బట్ ఐ విల్ యాడ్ ఏ ఫార్మాట్ లో ఈమెయిల్ అడ్రస్ ఫార్మాట్ లో చేయమంటుంది ఇప్పుడు నేను పెగా బిఆర్పిసి ఎందుకు నేర్చుకుంటున్నాను అంటే ఒక డెవలపర్ గా వర్క్ చేయడానికి నేర్చుకుంటున్నా ఫస్ట్ వి విల్ క్రియేట్ డెవలపర్ ఆపరేటర్ ఐడి ఇక్కడ కాస్మోస్ ఆథర్స్ అని ఉంది కదా దాని దాని మీనింగ్ ఏంటంటే డెవలపర్ అని అర్థం ఓకే ఆధర్స్ అనేది పక్కన పెట్టండి డెవలపర్ అని మీనింగ్ సో నేను ఎలా ఇస్తానంటే మీనింగ్ ఫుల్ గా ఇస్తాను ఇది ఇంప్లిమెంటేషన్ అప్లికేషన్ డెవలపర్ ఆపరేటర్ సారీ ఇది ఫ్రేమ్ వర్క్ అప్లికేషన్ ఫ్రేమ్ వర్క్ అప్లికేషన్ మీద వర్క్ చేసే ఒక డెవలపర్ ఆపరేటర్ ఐడి క్రియేట్ చేయబోతున్నా అది కూడా ఈమెయిల్ ఐడి ఫార్మాట్ లాగా ఇవ్వబోతున్నా ఆ సెన్స్ తో మీనింగ్ ఫుల్ గా ఇస్తున్నాను నేను ఇట్లా కాదు మీ ఇష్టం వచ్చినట్టు ఇవ్వండి పర్వాలేదు బట్ నేను ఇచ్చుకునేది ఒక మీనింగ్ ఫుల్ సెన్స్ తో ఇస్తున్నాను అప్లికేషన్ క్రియేట్ అయింది చూడొచ్చు ఇది క్రియేట్ చేసుకుని వెళ్ళాలి ఇది మిస్ చేస్తే లాగిన్ రాదు అప్లికేషన్ ఉంటుంది అని లాగిన్ అవుట్ ఉంటుంది ఓకే చూపిస్తాను నేను నా డెవలపర్ ఆపరేటర్ ఐడి ఫర్ మై ఫ్రేమ్ వర్క్ అప్లికేషన్ డెవ్ ఎఫ్డబ్ల్యూ అట్ ది రేట్ క్యూబిఈ కదా క్యూబిఈ డాట్ కామ్ ద మై ఐఎమ్ సారీ పద్దాక బి బదులు యూట్ అయిపోతుంది క్యూబిఈ డాట్ కామ్ నేను ఇలా ఇచ్చాను కదా మీరు ఇలా వేయాల్సిన అవసరం లేదు మీ ఇమెయిల్ ఐడిని ఇచ్చుకోవచ్చు అది ఉండొచ్చు ఉండకపోవచ్చు ఫార్మాట్ మాత్రం ఈమెయిల్ ఐడి ఫార్మాట్ అడిగింది కాబట్టి నేను అలా ఇచ్చాను ఓకే సో నా క్లిక్ ఆన్ యాడ్ క్లిక్ ఆన్ యాడ్ యాడ్ మీద క్లిక్ చేయగానే ఈ ఆపరేటర్ ఐడి క్రియేట్ అయింది ఈ స్టెప్స్ మిస్ చేయొద్దు మీరు సి మీరు ఫస్ట్ టైం ప్రాక్టీస్ చేసేటప్పుడు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ స్క్రీన్ షాట్స్ చూసుకొని ప్రాక్టీస్ చేసినా పర్లేదు నేను మళ్ళీ ప్రాక్టీస్ మెథడాలజీ చెప్తా మీకు కానీ స్టెప్స్ మిస్ చేసి మాత్రం కంగారు పడద్దు ఇలా రెడ్ కలర్ మెసేజ్ యూ కెన్ ఇగ్నోర్ ఇప్పుడు చూడండి copy this username and password into a notepad nen urke em raayitla ivanni meer chese mistake lu anamata andike enti diga rasthunda notepad lo pettukondi ani endu cheptuna obviously we don't remember that password kani malli manaku adu kavali first time edo copy chesi aadu aadiga log off ay login aina the rendu sari adigiddi appudu gurtundadu that's why i am requesting you to copy somewhere okay mande enti క్యూబీ అప్లికేషన్ కదా సరే క్యూబీ అని ఆ డెస్క్టాప్ మీద పెడతా తర్వాత చూద్దాం ఓకే ఇది అవసరం అయింది అదే మీ మీ డాక్యుమెంట్ లో మీ డాక్యుమెంట్ లో నేను ఇచ్చిన మీకు ఇది కాదు మీరు క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఏదో జనరేట్ అయింది కదా
ఇంతవరకు అయిపోయింది కదా ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ టు లాగ్ ఆఫ్ ప్లీజ్ మేక్ ఎ నోట్ ఇక్కడ నేను డన్ అని కొడుతున్నా ఏం కొడుతున్నా డన్ క్లిక్ ఆన్ డన్ క్లిక్ ఆన్ డన్ నేను మీకు అది లాగిన్ అవడం ఎలా అనేది చూపిస్తాను ఓకే డన్ చేస్తే నేను ఎక్కడ ఉన్నా చెప్పండి ఇప్పుడు ఐఎమ్ స్టిల్ విత్ డిఫాల్ట్ లాగిన్ ఇక్కడే ఉండి ఇంప్లిమెంటేషన్ చేయాలి ఇది ఒక మిస్టేక్ మీరు గబాబా దాంట్లోకి లాగిన్ అయ్యి చేస్తారు అందుకే నేను ఇప్పుడు దాంట్లోకి లాగిన్ అయ్యడం చూపించట్లా అక్కడ లాగిన్ అయ్యి క్రియేట్ చేస్తే ఆటోమేటిక్ గా ఆపరేటర్ ఐడి ఇంతకు ముందు ఇచ్చింది తీసేసుకుంటుంది మీకు లాగిన్ అవడం అర్థం కాదు ఏది లోడ్ అవుతుందో అర్థం కాదు యాజ్ ఆఫ్ నో టూ అప్లికేషన్స్ కి రెండు సపరేట్ లాగిన్స్ ఇస్తారు కానీ రెండింటికి ఒకటే ఉండొచ్చా ఉండకూడదా జనరల్ గా ఉండొచ్చు కానీ ఆ ప్రాసెస్ ఇప్పుడు కాదు తర్వాత చూద్దాం యాజ్ ఆఫ్ నో ఏం చేస్తున్నావు దీనికి ఒక లాగిన్ ఎఫ్డబ్ల్యూ కి దీనికి ఒకటి క్రియేట్ చేస్తా మనకి ఫుల్ క్లారిటీ ఉంటది మనం నేర్చుకుంటాం వేరు ఎక్స్పర్ట్ లాగా బిహేవ్ వర్క్ చేయడం వేరు నేర్చుకునేటప్పుడు కొన్ని కొన్ని చాలా పర్టికులర్ గా వెళ్ళాలి అదే నేను ఎక్స్పర్ట్ అనుకోండి ఒక లాగిన్ తో నాకు అంత అర్థమైంది మీకు అర్థం కాదు కంపెనీ అవుతారు కాబట్టి వీ విల్ గో విత్ టూ డిఫరెంట్ లాగిన్ ఐఎమ్ స్టిల్ విత్ డిఫాల్ట్ లాగిన్ హియర్ ఇట్ సెల్ఫ్ వీ విల్ క్రియేట్ ఇంప్లిమెంటేషన్ అప్లికేషన్ కానీ దాని మీద క్రియేట్ చేస్తాం ఇంప్లిమెంటేషన్ అప్లికేషన్ చేసిన ఫ్రేమ్ వర్క్ మీద క్రియేట్ చేస్తాం ఎట్లా అనేది చూద్దాం ఓకే రైట్ డౌన్ సెకండ్ రిక్వైర్మెంట్ క్రియేటింగ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ అప్లికేషన్ హెడ్డింగ్ ఏంటి క్రియేటింగ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ అప్లికేషన్ ఇప్పటి వరకు క్లియర్ ఆ ఎవ్రీ వన్ ఆన్లైన్ లో ఉన్న వాళ్ళు కూడా ఎవ్రీ వన్ ఆఫ్ యూ ఆర్ యూ క్లియర్ క్రియేటింగ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ అప్లికేషన్ అది చేయబోతున్నాం ఇప్పుడు రైట్ డౌన్ క్రియేట్ అన్ ఆటో ఇన్సూరెన్స్ ఇంప్లిమెంటేషన్ అప్లికేషన్ క్రియేట్ అన్ ఆటో ఇన్సూరెన్స్ ఇంప్లిమెంటేషన్ అప్లికేషన్ ఓకే కామా విచ్ ఈస్ ఆన్ టాప్ ఆఫ్ విచ్ ఈస్ ఆన్ టాప్ ఆఫ్ దేని మీద existing qbe framework application which is on top of existing qbe framework application and already qbe framework application undan artham okay existing ante enti already mundu create chese sir and QBE, FW application. Existing QBE framework application ఉంది కదా దాని మీద క్రియేట్ చేయాలి మనం ఓకే డిజైన్ ఏ అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేయాలన్నా విజాడ్ అదే ఏ విజాడ్ న్యూ అప్లికేషన్ విజాడ్ ఓకే సో అదే లాగిన్ లో ఉన్నా మీకు ఇంకా క్లారిటీ రావాలని రాస్తాను నేను మళ్ళీ మీరు మర్చిపోతారు లాగిన్ యూజింగ్ డిఫాల్ట్ క్రెడెన్షియల్స్ తెలుసు నేను ఇక్కడ ఇవ్వట్లేదు క్రెడెన్షియల్స్ ఆల్రెడీ బయట ఇచ్చారు అంటే రెండు అప్లికేషన్స్ అదే క్రెడెన్షియల్స్ చేస్తున్నాం గుర్తుపెట్టుకోండి ఫ్రేమ్ వర్క్ లోకి లాగిన్ అవడం చూపిలే ఇంతవరకు సో ఎండ్ ఆఫ్ ద సెషన్ అంటే ఇది అయిపోగానే అది లాగిన్ అవడం ఇప్పుడే మళ్ళీ నావిగేషన్ ఏంటి పెగా ప్లాట్ఫామ్ న్యూ అప్లికేషన్ అసలు నేను అది రాయని కూడా రాయ అసలు ఈ స్క్రీన్ షాట్ ఇస్తే మీకు అర్థమైపోయింది అవునా కాదా ఇంత ముందు అయితే క్లిక్ ఆన్ అప్లికేషన్ అండ్ దెన్ పెగా ప్లాట్ఫామ్ న్యూ అప్లికేషన్ రాసా ఇప్పుడు రెండోసారి రాయాల్సిన అవసరం లేదు ఫస్ట్ సారి చేశారు అంటే కొంచెం ప్రాక్టీస్ చేయండి మీకు వచ్చేయాలి కాదు no wait these are whatever it is displayed here these are all frameworks built from scratch and ellen ankonde ippudu na implementation deni me create ayyindi pega platform me create ayyindi ippudu nenu build from scratch and ellen ankonde nenu create chese implementation pega platform me create ayyindi naaku ala avuddu naaku ekkada kavali qb me create chara ante ee list lo qb ekkada untad chudu qb platform me chey what do we need ayyindi inn undavu meeku adu build from scratch chepu kacha sam వేరే వాళ్ళతో మాట్లాడుతుంటే మ్యూట్ చేయండి థ్యాంక్ యూ చెప్పండి ఏంటి ఏమనుకున్నాం క్లిక్ ఆన్ క్యూబిఈ క్యూబిఈ ఓకే క్లిక్ చేశారు అనుకోండి క్లిక్కింగ్ ఆన్ దేస్ క్రియేట్స్ ద కరెంట్ అప్లికేషన్ ఆన్ టాప్ ఆఫ్ క్యూబిఈ ఎఫ్డబ్ల్యూ అప్లికేషన్ సో దీని మీద క్లిక్ చేస్తే కరెంట్ అప్లికేషన్ ఏదైతే చేయాలనుకుంటున్నామో క్యూబి 
ఎఫ్డబ్ల్యూ మీద క్రియేట్ అయింది ఓకే ఇక్కడ మీకు రెండు అడిషనల్ స్క్రీన్స్ వస్తాయి ఈ విజార్డ్ లో ఇంప్లిమెంటేషన్ తో వెళ్ళేటప్పుడు అవి నెక్స్ట్ కొట్టేసి ముందుకు వెళ్ళిపోతాం దాని గురించి ఆలోచించాల్సిన పని లేదు త్రీ వస్తాయి చూపిస్తాను నేను టూ కాదు క్యూబీ మీద క్లిక్ చేస్తున్నాను క్లిక్ చేయగానే ఇప్పుడు ఈ స్క్రీన్ వస్తుంది ఇది ఏమడుగుతుందంటే బిల్డ్ విత్ క్యూబీ ఇన్సూరెన్స్ అంటే క్యూబీ ఇన్సూరెన్స్ మీద బిల్డ్ చేయాలనుకుంటున్నారా బ్యాక్ టు ఆల్ టైప్స్ అంటే వెనక్కి వెళ్ళి వేరే సెలెక్ట్ చేసుకుని వస్తారా సో బిల్డ్ విత్ క్యూబీ ఇన్సూరెన్స్ ఓకే క్లిక్ ఆన్ బిల్డ్ విత్ క్యూబీ ఇన్సూరెన్స్ ఓకే దాంతో వెళ్ళిపోదాం క్లిక్ చేసా క్లిక్ చేసాక ఈ స్క్రీన్ మీకు తెలియదు దీని తర్వాత స్క్రీన్ కూడా తెలియదు ఇక్కడ ఏమడుతుందంటే కేస్ టైప్స్ ఏమీ లేవు మీ దాంట్లో ఇప్పటి వరకు అని అడుగుతుంది అని చెప్తుంది ఇది కేస్ టైప్ అంటే ఏంటి అనేది మనం ప్రాక్టికల్ గా చేస్తాం ఎప్పుడు లోపలికి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత అప్లికేషన్ లోపల సో యాజ్ ఆఫ్ నో వాట్ డూ యూ డూ జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ కంటిన్యూ దీని గురించి అసలు ఆలోచించని కూడా ఆలో ఆలోచించాల్సి మీరు దాని తర్వాత ఇంక్ కంటిన్యూ క్లిక్ చేద్దాం ఇలాగే ఇంకో స్క్రీన్ వచ్చింది ఏంటి డేటా టైప్స్ అని చెప్పి అంటే మీరు ఇప్పటి వరకు ఏం డేటా టైప్స్ చేయలేదు అని నాకు అవి కూడా అవసరం లేదు లోపలికి వెళ్ళాక చేసుకుంటున్నాను కంటిన్యూ చేస్తా ఇది తెలుసు మీ ఫ్రమ్ హియర్ యూ నో ఎవరి ఇది వచ్చేసి క్యూబీ ఆటో ఇన్సూరెన్స్ క్యూబీ ఆటో ఇన్సూరెన్స్ అని నేమ్ ఇచ్చా క్లిక్ ఆన్ అడ్వాన్స్డ్ కాన్ఫిగరేషన్ క్లిక్ ఆన్ అడ్వాన్స్డ్ కాన్ఫిగరేషన్ ఓకే అడ్వాన్స్డ్ కాన్ఫిగరేషన్ మీద క్లిక్ చేస్తే ఇప్పుడు చూడండి బై డిఫాల్ట్ ఏముంది అప్లికేషన్ టైప్ ఒకవేళ నేను ఆ ఆప్షన్ చేయకపోయినా చేంజ్ చేయకపోయినా హైలైట్ చేశారంటే మీరు దాని మీద ఫోకస్ చేయాలి గోత్రు అయ్యేటప్పుడు అని అర్థం ఓకే ఇది ఒక అప్లికేషన్ ఐడి తీసుకుంది క్యూబీ ఆటో ఐడి ఆటో ఐ అని ఆర్గనైజేషన్ ఏం చూడండి మళ్ళీ ర్యాండమ్ గా జనరేట్ చేస్తుంది ర్యాండమ్ నేమ్ ఈస్ జనరేటెడ్ ఫర్ ఆర్గనైజేషన్ నేమ్ బట్ వి వాంట్ టు యూస్ existing organization end the organization name name qb idi vaadal anukuntunna ippudu em cheyalante chudandi ee name thesesi meeku prpc environment lo oka text input undi thick blue color dot und ankonni right bottom corner adi drop down dantlo unna values ni chudalante mouse ikkada cursor play chesi place chesi మీ క్లీ బోర్డ్ లో నాలుగు యారోస్ ఉంటాయి కదా అప్పు డౌన్ రైట్ లెఫ్ట్ వీడియో గేమ్స్ ఆడేటప్పుడు వాడతాం కదా దాంట్లో డౌన్ యారో క్లిక్ చేయాలి క్లిక్ చేసి ఏం తీసుకోవాలి ఇంతకు ముందేమో టైప్ చేసాం ఎందుకు అప్పటికి లేదు కాబట్టి ఆల్రెడీ ఉంది అంటే అది డ్రాప్ డౌన్ లో కనపడింది మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ మీరు మీ ఓన్ గా టైప్ చేసే అవసరం రాదు ఓకేనా మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ ఏంటి ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ మీకు కర్సర్ పెట్టి డౌన్ యారో క్లిక్ చేయండి అని చెప్పడం కుదరదు డాక్యుమెంట్ లో డైరెక్ట్ గా మీకు చెప్పాను ఇక్కడ స్క్రీన్ షాట్ ఇచ్చాను సో మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోండి దాన్ని క్యూబీ అని సెలెక్ట్ చేశారు సెలెక్ట్ చేస్తే క్యూబీ ఆర్గనైజేషన్ వచ్చేసింది సో హియర్ యూ గోన ఇంకేమైనా ఉన్నాయి ఇంకేం లేవు కాబట్టి క్లిక్ ఆన్ సేవ్ క్లిక్ ఆన్ సేవ్ బ్యాక్ టు అప్లికేషన్ స్క్రీన్ సో మళ్ళీ ఒకసారి చెక్ చేసుకోవాలంటే చెక్ చేసుకోండి ఒక విషయం చెప్తా అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేశాక టైప్ చేంజ్ చేయడం అనే కాన్సెప్ట్ లేదు డిలీట్ చేయడం అనే కాన్సెప్ట్ కూడా లేదు ఓకేనా ఇవన్నీ నేను చేయగలను మీరు చేయలేరు అప్లికేషన్ డిలీట్ చేయడం అంటే దీని వెనకాల చాలా క్రియేట్ అవుతాయి మీకు అన్ని చెప్పట్లే ఇప్పుడు అన్ని టైం పడుతుంది ఒక కోటో 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 వస్తుంది అప్లికేషన్ డిలీట్ చేయడం ఎలా అనే క్వశ్చన్ అసలు మీరు నా దగ్గరికి రావాల్సిన అవసరం లేదు వదిలేసి కొత్త నేమ్తో ఇంకోటి క్రియేట్ చేసుకుంటాం అంతే ఓకే ఒకవేళ నేను చెప్పినా మీకు అర్థం కాదు ఇప్పుడు తర్వాత తెలుస్తుంది మీకు కాబట్టి అందుకే నేను ఏం చెప్పాను మీరు అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేస్తుంటే ప్రాక్టీస్కి ఒక అప్లికేషన్ మీ సొంత పేరుతో క్రియేట్ చేసుకోండి ఏదో ఒకటి మీరు పర్ఫెక్ట్ అవుతారు కదా ఒకటి రెండు సార్లకి అప్పుడు మన క్యూబీకి వచ్చి ప్రాపర్ గా క్రియేట్ చేయండి గాట్ ఇట్ ఎవ్రీ వన్ డూ లైక్ దట్ కానీ హడావిడి పడి కన్ఫ్యూజ్ అయిపోయి మీకు మీరే మొత్తం కన్ఫ్యూజ్ అయిపోవాలి అలా కన్ఫ్యూజ్ అయిపోయినప్పుడు ల్యాప్టాప్ పక్కన పడేసి వెళ్ళి పక్కన కూర్చొని పాటలేనండి హాఫ్ అన్ అవర్ తర్వాత వచ్చి మళ్ళీ ల్యాప్టాప్ ఓపెన్ చేయండి ఓకేనా సో క్లిక్ ఆన్ సేవ్ చేసాము క్రియేట్ అప్లికేషన్ క్రియేట్ అప్లికేషన్ అప్లికేషన్ మీద క్రియేట్ చేసి క్రియేట్ చేయడం క్లిక్ ఇప్పుడు అప్లికేషన్ క్రియేట్ అయింది we will log into both of the applications today and i will show you rendu direct ga qb start cheyadu edo oka name mi ishtam list of insurance companies ani kodithe bold lasthi lic ano edo oti name entipudu 
కాదు కాదు ఆపరేటర్ ఐడి అప్లికేషన్ గ్రేడ్ అయిపోయింది ఆపరేటర్ ఐడి కి ఆపరేటర్ ఐడి ఇవ్వాలి డెవ్ మర్చిపోయి లాగ్ ఆఫ్ కొట్టారంటే మాన్యువల్ గా క్రియేట్ చేయాలి యాజ్ ఆఫ్ నో మీకు మాన్యువల్ గా క్రియేట్ చేయడం తెలియదు నేను ఈ రోజు ఈ డాక్యుమెంట్ తో పాటు ఇంకో డాక్యుమెంట్ పంపిస్తా మీకు హౌ టు చేంజ్ పాస్వర్డ్ ఎందుకని ఉన్నారా ఓకే మీరు మర్చిపోతారు ఈ నేను ఇంత ఇచ్చిన స్క్రీన్ షాట్ ఖచ్చితంగా ఒకళ్ళు ఉంటారు నా ప్రియ శిష్యులు మళ్ళీ నాకు నన్ను గెట్ బ్యాక్ అవుతారు నేను పాస్వర్డ్ మర్చిపోయి ఎలా చేయాలని మళ్ళీ నా దగ్గరికి రాకుండా ఒక డాక్యుమెంట్ పంపిస్తా మీరు వీటిలో ఏ పాస్వర్డ్ మర్చిపోయినా ఏం మర్చిపోయినా ఆ డాక్యుమెంట్ ఫాలో అయితే బ్లైండ్ గా మీరు చేంజ్ చేసేయగలుగుతారు పాస్వర్డ్ ఓకే సో హియర్ యూ గో నౌ copy the operator id and password to in notepad inda betta kada notepad dantlo pettasta ee implementation ki sambandhinchi save okay notepad la pettukuna nenu back to this do what log off ipu done gal enti tappan ayipindi nenu okka sari login single login aina tarvata em chesa two applications create adhe login tho malli framework lo kelli implementation cheyala ide login tho undi rendu create chesesa that's what you need to realize to do that now let's log into both applications one after other one after ఒకదాని తర్వాత ఒకటి రెండు చాలు ఫస్ట్ ఫ్రేమ్ వర్క్ అప్లికేషన్ క్రెడెన్షియల్స్ ఉన్నాయా నా దగ్గర సేవ్ చేసుకుని పెట్టుకున్నా కదా సేవ్ చేసుకోకపోయింటే ఇప్పుడు ఆ పాస్వర్డ్ గుర్తుండదు మనకి ర్యాండమ్ గా వచ్చింది ఓకే ఐడి ఈజీగానే గుర్తుంటది నేనే కదా ఇచ్చింది డెవ్ ఎఫ్ డబ్ల్యూ అట్ ద రేట్ క్యూబీ డాట్ కామ్ అని పాస్వర్డ్ తోనే పని డెవ్ ఎఫ్ డబ్ల్యూ అట్ ద రేట్ క్యూబీ డాట్ కామ్ పాస్వర్డ్ నేను నేను ఏదైతే పాస్వర్డ్ అది జనరేట్ చేసిందో అది మీరు ఫస్ట్ టైం లాగిన్ అయ్యేటప్పుడు పాస్వర్డ్ చేంజ్ చేయమని అడిగింది ఆటోమేటిక్ గా ఓకే నా క్లిక్ ఆన్ లాగిన్ సి హియర్ లాగిన్ మీద క్లిక్ చేసి అడిగిందా పాస్వర్డ్ ఇప్పుడు ఈ పాస్వర్డ్ చేంజ్ చేయాలంటే పాత పాస్వర్డ్ కావాలిగా నాకు అందుకనే నేను కాపీ చేసుకుని పక్కన పెట్టుకోమని చెప్పా కొత్త పాస్వర్డ్ నేను ఎప్పుడు ఏది వాడతానంటే ఆర్ యు ఎల్ఈఎస్ ఏంటిది రూల్స్ రూల్స్ పైగా రూల్స్ ప్రాసెస్ కమాండర్ లో ఎప్పుడు రూల్స్ అనేవి వాడతాం జనరల్ గా అదే వాడతాం ఓకే అదైతే ఈజీగా గుర్తుంటది సింపుల్ గా ఉంటది ఓకే చేంజ్ పాస్వర్డ్ క్లిక్ ఆన్ చేంజ్ పాస్వర్డ్ చేంజ్ పాస్వర్డ్ అనగానే ఇదేమి కన్ఫర్మేషన్ చూపించదు పాస్వర్డ్ చేంజ్ అయిపోయి లోపలికి వెళ్ళిపోయిందంటే చేంజ్ అయినట్టే లెక్క ఓకే This is called App Studio. What do you say? I'll tell you about this studio. First, I'm going to develop this developer. This is also a developer studio. Actually, this is a shortcut. Express. Express is what? Fast. Fast to develop. Express is what? Shortcut to develop. This is what I want to do. It's a full-fledged developer studio. This is the first one. It's a few facilities. click on app studio and choose dev studio okay so click on app studio menu dev studio ani choose cheskondi okay ila click chesi ippudu meeku load ayedi 100% access unna developer studio anamata intaku mundu idi 20% ante fast ga develop chesina konne adu endante shortcut development actually ga maatladthe that is called citizens development environment citizens ante evaru andaru ante common people kuda dan use chesthe ardham ayipoyindi ani artham development ki manake em technical avasaram ledhu ikkada maatram technical ga chaala cheyachu anamata okay once you come here just click on app explorer 
click on app explorer chesin tarvata ila vastadi meeku ippudu chudandi deeni meeda focus chestunnanu enna applications chupistundi two applications shows two applications enti ento chuddam dani me click cheyadam pega platform qb insurance ante qb insurance loki login aithe when we log into qbe fw application we have access to two applications enti enti first qbe ni maatladali first qbe insurance idu vachesi fw deeni kind em undi pega platform ee rendu application ippudu nenu login avakundane meer cheppochu log off ओके लाग आफ अवाल इकफ्ट सैड दी तो इंक पन जस्ट चूप्चा की लागन अग आफ ए मेन लफ्ट कॉर्नर ओके मल्ल रास्ता लाग आफ लाग आफ इन ना इंप्लीमेंटे अप्लीकेशन लागन अंदम इन अप्लीकेशन चूपस्ता थ्री चूपस्ता फस्ट अशन दिंद का फस्टेम गुर्तको मन प्रसंट देंटा अदे फस्ट ओके फस्ट अशन आर्डर क्या पैन क्यूबीई आटो सूबी इंसूर थर्ड प्लाटा एवरी वन फाइंग रईट सो फ्रेम वर्क लागन अक्सू फ्रेम वर्क अंड आलो ऐक्सा प्लाटा इफ लाग इन टू इंप्लीमेंटे ऐक्स टू इंप्लीमेंटे फ्रेम वर्क ऐस वेल पेगा प्लाटा अनेक ओके सो ना लाग इन यूजिंग इंप्लीमेंटे क्रेडेय इंप्लीमेंटेशन क्रेडेयल क्यूबीआई अपर लोअर के ओके पासवर्ड एग्जाक्ट So now click on login. Login me the click chey gani. Change password as usual. You put old password gawal gada. That's why I ask you to save this. Old password, new password. Mali dini kore miss na. Mere adhe hi valan rule ledu. Kani it's a practice that you go ahead with. रूल्स मर्चर मर्चना मर्चना अंदर अदेवर अदे स्टूडियो बै डीफाट फर् दुलाेमो डेस्टाप व्यू इधेमो टाबेट व्यू इंत मुद्दे दिन तरह मोबाइल अट्ला फेसिल अंत ओके So now go where? Click on App Studio and then go to Dev Studio. Manam full budget developer studio access. You know, make that studio start with that. Manam an idea of information is done there. Which App Studio is that? What are the things? Goda. You put any ali? Click on App Explorer. Just to actually get landy. That is because I didn't want to learn that. No, start with that. Inta manam panante kare ondri. App Explorer lo ondri. Ninety percent. इपुर माली ये मुंडे डायरेक्ट का ई मेनू इच्छा है ना मेरे स्क्रीनशॉट लग इन्होंने एप्लीकेशंस बाय लॉगिन टू इंप्लीमेंटेशन एप्लीकेशन वी गोट एक्सेस टू थ्री एप्लीकेशंस फर्स्ट दे माना ले पड़े ना इस क्यूबीई ऑटो इंश्योरेंस डेट इस आईएमपीएल एप फ्रेमवर्कने चेयचा चेयलेम। ये मर मेरे ये मर कुछ नहीं है। चेयचा। 
ఇంప్లిమెంటేషన్ అప్లికేషన్ కి ఫ్రేమ్ వర్క్ యాక్సెస్ ఉందా లేదా ఇక్కడికి లాగిన్ అయ్యి అక్కడ కూడా చేసేసుకోవచ్చు అండి ఈ ఒక్క లాగిన్ తో రెండింటికి యాక్సెస్ చేసుకునే ఫెసిలిటీ వచ్చేస్తుంది అసలు ఎంతో పనే లేదు మీకు ఎంటర్ప్రైజ్ లో అంటే రియల్ టైమ్ లో ఎలా ఉంటుంది అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ జేపీ మార్గాన్ నేను వర్క్ చేసాను అంటే జేపీ మార్గాన్ లో వర్క్ చేసినప్పుడు ఫ్రేమ్ వర్క్ మీద మాకు సపరేట్ టీమ్ ఉండేది సిఓఈ సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్ అనే ఒక టీమ్ ఉండేది ఆ టీము ఫ్రేమ్ వర్క్ లో ఏ ఫంక్షనాలిటీ కావాలన్నా మాకు మేము వాళ్ళకి రిక్వెస్ట్ పెట్టేవాళ్ళం ఆ రిక్వైర్మెంట్ వాళ్ళకి పంప పంపించేవాళ్ళు వాళ్ళు చేసి మాకు చెప్తే మేము ఇంప్లిమెంటేషన్ లోకి యాక్సెస్ చేసుకున్నవాళ్ళు ఇంప్లిమెంటేషన్ లోకి ఏదైనా వాళ్ళకి వెళ్ళింది అనుకోండి పొరపాటున మాకు పంపించేవాళ్ళు మాకు ఇంప్లిమెంటేషన్ వస్తే మేము చేసేవాళ్ళం సో ఇట్లా మాకు జేపీ మార్గాలు ఉండేది కాగ్నిజెంట్ లో వర్క్ చేసినప్పుడు ఇట్లా ఏం లేదు మీరు ఫ్రేమ్ వర్క్ ఇచ్చినా మీరు వేయాలి ఇంప్లిమెంటేషన్ ఇచ్చినా మీరు వేయాలి అంటే టాప్ లెవెల్ లో మీరు ఉండాలి బిజినెస్ తెలియాలి ఇంప్లిమెంటేషన్ లెవెల్ లో మీకు బిజినెస్ అంటే అప్లికేషన్ ఎంత వైడ్ ఉందా అన్న దాన్ని బట్టి వస్తుంది బాగా పెద్ద అప్లికేషన్ అనుకోండి అందరూ వెళ్ళి ఒకదాని ప్రతి ఒక్కళ్ళు ప్రతి దాని మీద వర్క్ చేయడం కుదరదు అప్పుడు సెగ్రిగేట్ చేసేసుకుంటారు అనమాట మోస్ట్లీ నైంటీ పర్సెంట్ మీరు అన్నిటి మీద వర్క్ చేస్తారు అంటే దేని మీద అయినా మీరు వర్క్ చేయొచ్చు ఇదైతే ఇదే అదైతే అది ఓకే సపరేట్ సెగ్రిగేషన్ అనేది చాలా తక్కువ ఉంది ఇప్పుడు ఓకే సో ఇక్కడ త్రీ అప్లికేషన్స్ వచ్చింది దట్ సెట్ యూ కెన్ లాగ్ ఆఫ్ ఫ్రమ్ దిస్ వన్ ఆల్సో సో లాగ్ ఆఫ్ అయిపోయారు దట్స్ ఇట్ కంప్లీటెడ్ సో రేపు దీంట్లో ఏముంటాయి అనేది చూస్తాం అంతే ఇంకా ఫోర్ మినిట్స్ టైం ఉంది సో టుడే వాట్ వీ హ్యావ్ డన్ ఓవరాల్ గా వాట్ డిట్ వీ డూ సో వీ హ్యావ్ క్రియేటెడ్ ఫస్ట్ ఫ్రేమ్ వర్క్ అప్లికేషన్ వైల్ క్రియేటింగ్ ఫ్రేమ్ వర్క్ అప్లికేషన్ వీ క్లిక్ ఆన్ బిల్డ్ ఫ్రమ్ స్క్రాచ్ బిల్డ్ ఫ్రమ్ స్క్రాచ్ మీన్స్ పెగా ప్లాట్ఫామ్ పెగా ప్లాట్ఫామ్ అనే అర్థం అంటే నేను క్రియేట్ నేను దేని మీద క్లిక్ చేస్తే దాని మీద నా అప్లికేషన్ క్రియేట్ అయింది ఆ పాయింట్ అర్థమైందా మీకు బిల్డ్ ఫ్రమ్ స్క్రాచ్ మీద క్రియేట్ క్లిక్ చేస్తే పెగా ప్లాట్ఫామ్ అని అర్థం అంటే పెగా ప్లాట్ఫామ్ మీద నా అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేయమని అదే ఇంప్లిమెంటేషన్ చేసినప్పుడు దేని మీద క్లిక్ చేసా క్యూబీ మీద ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఇంప్లిమెంటేషన్ చేసేటప్పుడు కూడా మర్చిపోయి బిల్డ్ ఫ్రమ్ స్క్రాచ్ అనేది కొట్టారనుకోండి మీ ఇంప్లిమెంటేషన్ దేని మీద క్రియేట్ అయింది పెగా ప్లాట్ఫామ్ మీద క్రియేట్ అంటే పెగా ప్లాట్ఫామ్ మీద ఫ్రేమ్ వర్క్ చేశారు మళ్ళీ ఇంప్లిమెంటేషన్ కూడా ఎక్కడ చేశారు పెగా ప్లాట్ఫామ్ మీద చేశారు ఇప్పుడు రెండు సపరేట్ అయిపోయినా దీన్ని దీని మీద తీసుకురావచ్చు చేసేసి బై మిస్టేక్ అలా చేసినా చేసేసిన తర్వాత దీని దాని మీద తీసుకురావాలి అంటే అసలు ఈ రిలేషన్ ఎక్కడ బిల్డ్ అయిందో మీకు తెలియాలి ఇప్పుడు మనం చేసిన దాన్ని అంతా ఏమంటారంటే ఫార్వర్డ్ ఇంజనీరింగ్ అంటారు ఏమంటారు ఇప్పుడు మనం చేసేసిన తర్వాత బై మిస్టేక్ దాని మీద సరే మిస్టేక్ కాదనుకున్నాం టూ అప్లికేషన్ సపరేట్ గా ఉన్నాయి పెగా ప్లాట్ఫామ్ మీద ఒకటి ఫ్రేమ్ వర్క్ ఒకటి ఇంప్లిమెంటేషన్ మీకు ఒక బిజినెస్ రిక్వైర్మెంట్ వచ్చింది ఇట్లా ఉన్నాయి ప్రెసెంట్ ఇంప్లిమెంటేషన్ తీసుకొచ్చి ఫ్రేమ్ వర్క్ మీద పెట్టండి అని ఒక రిక్వైర్మెంట్ వచ్చింది ఇది చేయాలంటే హౌ టు క్రియేట్ ఫ్రేమ్ వర్క్ అప్లికేషన్ హౌ టు క్రియేట్ ఇంప్లిమెంటేషన్ అప్లికేషన్ ఆన్ టాప్ ఆఫ్ ఫ్రేమ్ వర్క్ ఈ నావిగేషన్ తెలిస్తే యూ కెనాట్ డూ దిస్ రిక్వైర్మెంట్ ఎందుకని ఆ రిక్వైర్మెంట్ దీనికి సంబంధించింది కానీ ఇదంతా అయిపోయిన తర్వాత వచ్చిన రిక్వైర్మెంట్ అవునా అంటే మీకు యాక్చువల్ గా ఇప్పుడు కీ పాయింట్ ఏం తెలియాలంటే ఈ రిలేషన్స్ ఎక్కడ డిఫైన్ అయి ఉన్నాయి లోపల ఇప్పుడు నేనైతే చేసేసా ఎక్కడ ఈ లింకింగ్ ఏర్పడిందో తెలియాలి మీకు ఈ లింక్ ఎక్కడ ఈ రెండు అప్లికేషన్ ఇది ఇదేమో ఫ్రేమ్ వర్క్ ఇది ఇంప్లిమెంటేషన్ ఇది దీని మీద క్రియేట్ అయిందని ఒక రిలేషన్ ఉండాలి కదా ఎక్కడో దట్ ఈస్ వాట్ వీ హ్యావ్ టు లుక్ ఎట్ టుమారో అది చూసామనుకోండి ఫార్వర్డ్ ఇంజనీరింగ్ ఎలాగూ చేశారు రిక్వైర్మెంట్ వస్తే చేస్తారు మీకు ఇంకో రిక్వైర్మెంట్ వచ్చింది ఏంటి దీన్ని తీసుకెళ్ళి దీని మీద పెట్టన్నారు లేదా ఆల్రెడీ ఉంది దీన్ని డివైడ్ చేసాయి అన్నారు ఈ రెండింటిలో ఏ రిక్వైర్మెంట్ వచ్చినా మీరు చేయగలరు అంటే మీరు ఎంటర్ప్రైజ్ లో వర్క్ చేసేటప్పుడు మీకు ఆల్వేస్ స్క్రాచ్ నుంచి క్రియేట్ చేసేలాగా రావు రిక్వైర్మెంట్స్ ఉన్న దాన్ని దీన్ని చేంజ్ రిక్వెస్ట్ అంటారు ఏమంటారు చేంజ్ రిక్వెస్ట్ ఆర్ ఎన్హాన్స్మెంట్ అంటే మీ రిక్వైర్మెంట్స్ ఫార్వర్డ్ ఇంజనీరింగ్ రిక్వైర్మెంట్స్ అవ్వచ్చు స్క్రాచ్ డెవలప్మెంట్ చేయాలి అంటే ఓన్లీ ఇలా ఫార్వర్డ్ ఇంజనీరింగ్ నేర్చుకుంటే సరిపోదు దీని లోపల ఏం డిజైన్
దాని మీద మీరు క్రియేట్ చేశారు అంటే మీరు దాని మీద చేస్తున్నారంటే కింద చేసిన ఆల్రెడీ మీకు తెలుసు ఉండాలా అంటే మీరు రివర్స్ ఇంజనీరింగ్ చేయాలా దాన్ని రివర్స్ ఇంజనీరింగ్ చేసి మీకు అర్థమైన తర్వాత దాని మీద మళ్ళీ ఏదైనా ఎన్హాన్స్ చేయాలి అంతేనా కాదా ఏ ఏ టెక్నాలజీ అయినా గుర్తుపెట్టుకోండి స్క్రాచ్ నుంచి నేర్చుకోవడం చాలా తేలిక ఫార్వర్డ్ ఇంజనీరింగ్ అనేది రెడ్ ఈజింగ్ రివర్స్ ఇంజనీరింగ్ ఏ మెయిన్ రివర్స్ ఇంజనీరింగ్ ఎవరికి బాగా వస్తే దే ఆర్ నెంబర్ వన్ ఓకే మీరు కట్టింది మీకు అర్థమైపోయింది ఈజీగా పక్కనోడు కట్టిన దాన్ని మీరు తెలుసుకోవాలంటే కొంచెం టఫ్ దట్ ఈస్ వాట్ ఛాలెంజింగ్ థింగ్ సో వీ హ్యావ్ టు లర్న్ దట్ లెవెల్ ఆల్సో చెప్పండి ఏంటి మీ క్వశ్చన్ ఇందాక ఎవరో క్వశ్చన్ అడుగుతున్నారు కదా చెప్పండి యా హర్షం ఇప్పుడు పెగా ప్లాట్ఫామ్ మీద ఫ్రేమ్ వర్క్ లేయర్ తో ఒక డిజైన్ చేసాము ఆ ఫ్రేమ్ వర్క్ మీద ఇంప్లిమెంటేషన్ డిజైన్ చేసాం కదా ఇప్పుడు అవును క్రియేట్ చేసి దీనికి ఆ ఇప్పుడు పెగా ప్లాట్ఫామ్ మీద ఫ్రేమ్ వర్క్ సపరేట్ గా ఇంప్లిమెంటేషన్ సపరేట్ గా చేస్తే రెండింటికి డిఫరెన్స్ ఏమి ఐ మీన్ ఏం డిఫరెన్స్ అనేది ఉంటుంది డిఫరెన్స్ ఉంటుంది పెగా ప్లాట్ఫామ్ మీద ఫ్రేమ్ వర్క్ పెట్టాను ఫ్రేమ్ వర్క్ మీద ఇంప్లిమెంటేషన్ పెడితే ఇంప్లిమెంటేషన్ లాక్ డౌన్ అనే ఎన్ని అప్లికేషన్ చూపించింది మూడు అంటే ఇంప్లిమెంటేషన్ యాక్సెస్ చేయొచ్చు ఫ్రేమ్ వర్క్ యాక్సెస్ చేయొచ్చు పెగా ప్లాట్ఫామ్ ఇట్లా కాకుండా పెగా ప్లాట్ఫామ్ మీద ఒక ఫ్రేమ్ వర్క్ సపరేట్ గా పెగా ప్లాట్ఫామ్ మీద ఇంప్లిమెంటేషన్ సపరేట్ గా చేశాను ఇంప్లిమెంటేషన్ లాగిన్ అయితే టూ నే చూపిస్తారు ఏంటి ఇంప్లిమెంటేషన్ పెగా ప్లాట్ఫామ్ అంటే ఆ ఇంప్లిమెంటేషన్ యాక్సెస్ చేయొచ్చు పెగా ప్లాట్ఫామ్ యాక్సెస్ చేయొచ్చు కానీ ఆ ఫ్రేమ్ వర్క్ యాక్సెస్ చేయలేదు ఎందుకంటే దానికి దీనికి ఎక్కడ రిలేషన్ పెట్టలేదు కదా మనం క్లియర్ లేదు లేదు ఓకే లేదంటే అర్థమైందా అర్థం కాలేదా అంటే అదే ఇప్పుడు ఇంప్లిమెంటేషన్ లేయర్ ఫ్రేమ్ వర్క్ లేయర్ సపరేట్ సపరేట్ గా చేస్తే ఇప్పుడు ఇంప్లిమెంటేషన్ తో లాగిన్ అవుతాయి ఇంప్లిమెంటేషన్ లో క్రియేట్ చేసింది తర్వాత ఫ్లెగ్ ఆఫ్ పెగా ప్లాట్ఫామ్ రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది ఫ్రేమ్ వర్క్ లో తీసుకుంటే ఫ్రేమ్ వర్క్ లో లాగిన్ అయితే ఫ్రేమ్ వర్క్ లేయర్ లో క్రియేట్ చేసిన అప్లికేషన్ ఫ్లెగ్ ఆఫ్ ప్లాట్ఫామ్ సపరేట్ సపరేట్ గా మనకు విజిబుల్ అవుతాయి కరెక్ట్ అదే ఇక్కడ వన్ బై వన్ లేయర్ బై లేయర్ చేస్తే ఇక్కడ ముందు ఫస్ట్ డిఫరెన్స్ ఉంది కదా ఓకేనా ఓకే ఇక్కడ లాగిన్ అయ్యాను అనుకోండి ఇది యాక్సెస్ చేయొచ్చు ఇది యాక్సెస్ చేయొచ్చు ఇక్కడ లాగిన్ అయితే ఇది చేయొచ్చు ఇది చేయొచ్చు కానీ ఇంప్లిమెంటేషన్ లో లాగిన్ అయినప్పుడు ఈ ఫ్రేమ్ వర్క్ ఏం యాక్సెస్ అవ్వదు మీరు ఎక్కడ రిలేట్ చేయలేదు కదా అలా కాకుండా ఇంప్లిమెంటేషన్ కనుక మీరు ఫ్రేమ్ వర్క్ మీద పెట్టుంటే దాన్ని దీన్ని దాని కింద దాన్ని మొత్తం యాక్సెస్ చేయొచ్చు గాట్ ఇట్ అంటే ఒక ఒక ఆపరేటర్ తో లాగిన్ అయ్యేసి త్రీ అప్లికేషన్స్ ను యూటిలైజ్ చేసుకో ఐ మీన్ లాగిన్ అవ్వచ్చు జనరల్ గా ఆలోచించండి ఒక లాగిన్ తో రెండు మూడు అప్లికేషన్స్ యాక్సెస్ చేయొచ్చా చేయలేదు అవి కూడా ఒక దాని మీద ఎగ్జాంపుల్ చెప్పినాకేషన్ యూట్యూబ్ అనేది సపరేట్ అప్లికేషన్ ఈ రెండింటికి మీకు సేమ్ లాగినా కాదా మళ్ళీ డ్రైవ్ అనేది యాక్చువల్ గా సపరేట్ అప్లికేషన్ ఇంటిగ్రేటెడ్ టు జీమెయిల్ అంటే మీకు అక్కడ లింక్ ఇస్తాడు అంత ఏమి ఇంటిగ్రేషన్ కాదు గూగుల్ డ్రైవ్ గూగుల్ ఫోటోస్ గూగుల్ మెయిల్ యూట్యూబ్ ఒక్కొక్క గూగుల్ ప్రొడక్ట్ ఒక్కొక్క అప్లికేషన్ కానీ ఏంటి మీకు ఇంటిగ్రేటెడ్ గా సింగిల్ లాగిన్ ఉంటుంది సపరేట్ సపరేట్ అయినా ఒక లాగిన్ పాసిబుల్ ఓకేనా కానీ ఈ ఇంప్లిమెంటేషన్ అనేది ఎఫ్డబ్ల్యూ యాక్సెస్ చేయలేదు ఆ లాగిన్ కి వీటికి సంబంధించిన యాక్సెస్ ఉంటుంది ఈ ఇంప్లిమెంటేషన్ వచ్చి ఎఫ్డబ్ల్యూ అంటే యూట్యూబ్ లోకి వెళ్ళి మీరు జీమెయిల్ యాక్సెస్ చేయగలరా జీమెయిల్ లోకి వెళ్ళి డైరెక్ట్ గా డ్రైవ్ చూడొచ్చా డ్రైవ్ కి వెళ్ళాలి సపరేట్ గా అదే కనుక డ్రైవ్ ని తీసుకొచ్చి మెయిల్ మీద పెట్టారనుకోండి డ్రైవ్ లోకి లాగిన్ అప్పుడు మెయిల్ కూడా యాక్సెస్ చేయొచ్చు అని అర్థం కానీ అట్లా ఉండదు అది సో ఇప్పుడు ఇంప్లిమెంటేషన్ తెచ్చి ఫ్రేమ్ వర్క్ మీద పెట్టారు అనుకోండి ఇంప్లిమెంటేషన్ ఫ్రేమ్ వర్క్ పెగా ప్లాట్ఫామ్ సపరేట్ సపరేట్ గా ఉంటుంది సపరేట్ సపరేట్ గా ఒకే లాగిన్ ఇలా సపరేట్ అప్లికేషన్స్ కూడా చేయొచ్చు టూ డిఫరెంట్ ఉన్నాయి కంప్లీట్ డిఫరెంట్ అప్లికేషన్స్ ఉన్నాయి ఆ రెండింటికి రెండు లాగిన్స్ అవసరం లేదు నాకు ఒకటి పెట్టుకొని చేసుకోవచ్చు ఒక్క లాగిన్ కి మల్టిపుల్ అప్లికేషన్స్ యాక్సెస్ ఇవ్వడం పాసిబుల్ ఉంది ప్రాక్టికల్ గా చూస్తాం మనం ఓకే అంటే ఈ లాగిన్ తో ఇదైన యాక్సెస్ చేయి లేదా స్విచ్ అవ్వు ఇంకో దానికి స్విచ్ అయ్యి అదే యాక్సెస్ చేయొచ్చు ఓకే ఆ పాసిబిలిటీ కూడా ఉంది ఓకే దట్స్ ఇట్ ఫర్ టుడే మీకు ఈ డాక్యుమెంట్ ఈ డాక్యుమెంట్ ప్లస్ పాస్వర్డ్ చేంజ్ చేసే డాక్యుమె
ఇక్కడ ఇప్పుడు ఫ్రేమ్ వర్క్ అప్లికేషన్ లో సమయం కాన్ఫిగరేషన్ డిఫైన్ చేసాం అనుకోండి అవి ఇంప్లిమెంటేషన్ లేయర్ లో యూజ్ చేసుకోవచ్చా అని ఫస్ట్ కేటగిరీ ఫస్ట్ కాన్ఫిగరేషన్ డిజైన్ చేశారు అనుకోండి దాన్ని ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆన్ టాప్ ఆఫ్ ఫ్రేమ్ వర్క్ ఆఫ్టర్ క్రియేటింగ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ అప్లికేషన్ కెన్ బి చేంజ్ ఇట్ టు ఫ్రేమ్ వర్క్ ఇదే చెప్పా ఇంత ముందే చెప్పేసా నేను ఆల్రెడీ మీరు అడక్క ముందే అప్లికేషన్ టైప్ చేంజ్ చేయడం అనే కాన్సెప్ట్ లేదు అందుకే క్రియేట్ చేసేటప్పుడు చాలా కేర్ఫుల్ గా క్రియేట్ చేయండి ఓన్లీ వన్ పాసిబిలిటీ ఈస్ లీవ్ ఇట్ అండ్ క్రియేట్ అనదర్ న్యూ నేమ్ సేమ్ నేమ్ తో మళ్ళీ అవ్వదు వాట్ అబౌట్ హార్డ్ కాపీ ఫర్ ఆన్లైన్ స్టూడెంట్స్ ఆన్లైన్ స్టూడెంట్స్ కి హార్డ్ కాపీ కావాలంటే ఇక్కడ ఎవరైనా మీ ఫ్రెండ్స్ ఉంటే పంపించి తీసుకోండి వాళ్ళని కొరియర్ చేయమని ఓకేనా ఆ పాసిబిలిటీ ఉంది కానీ అసలు అవసరం లేదు ఫ్రైంగ్ గా మాట్లాడితే మీకు పంపించే తీరీ డాక్యుమెంట్స్ అన్ని కలిపి ప్రింట్ అవుట్ తీస్తే వచ్చింది అది అంతకు మంచి ఏం లేదు దాంట్లో ఓకే ఏదో హ్యాండ్ బుక్ ఉంటుందని ఇక్కడ ఇస్తున్నాం అంతకు మంచి ఏం లేదు చెప్పండి ఇంకొక టూ మినిట్స్ తీసుకుంటాను సెషన్ చెప్పండి స్మాల్ డౌట్ మీరు అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు అప్లికేషన్ కి పర్టికులర్ గా ఫైవ్ ఆర్ సిక్స్ క్యారెక్టర్స్ మాత్రమే ఉండాలి అని చెప్పి చెప్తున్నారు సో ఇప్పుడు మీకు అంటే ఇప్పుడు అది మామూలుగా జనరల్ గా ఆర్గనైజేషన్ అనేది బేస్డ్ ఆన్ మనకి మన ఇంట్రెస్ట్ తో కాదు కదా ఇప్పుడు క్లయింట్ చెప్పేది ఇప్పుడు ఆర్గనైజేషన్ నేమ్ నాకు పెద్దగా ఉండాలి అని చెప్పి అడిగితేప్పుడు ఏం చేయాలి ఆర్గనైజేషన్ నేమ్ మీకు పెద్దగా ఉండే ఛాన్స్ ఏ ఉండదు ఓకే మీకు డిస్ప్లే నేమ్ ఉండొచ్చు పైన చూపించా కదా మీకు డిస్ప్లే నేమ్ ఎయిట్ నైన్ టెన్ క్యారెక్ట్ మీకు డిస్ప్లే ఓకే డిస్ప్లే అనిపించదు జనరల్ గా పెగా పెగా వర్క్అట్ అయ్యేది మనకి ఫ్రెండ్లీ యూజర్ యాక్చువల్ గా మనకి అంటే లెంత్ ఎలా అయినా యూజ్ చేసుకోవచ్చు అన్నట్టు ఉండదు అది స్టార్టింగ్ లోనే ఆర్గనైజ్ సారీ చెప్పండి డిస్ప్లే నేమ్ ఎంతైనా ఉండొచ్చు క్లయింట్ చూసేది డిస్ప్లే నేమ్ సిస్టమ్ వాడే నేమ్ డిస్ప్లే నేమ్ డిస్ప్లే నేమ్ మీరు వంద క్యారెక్టర్ అని ఇచ్చుకుంటాం కానీ ఎంత ఉంటుంది ఐడి వీడు సిస్టమ్ లోపల ప్రాసెసింగ్ కోసం సింప్లిఫై చేసుకుని ఫోర్ ఆర్ సిక్స్ క్యారెక్టర్స్ పెట్టుకోండి మాక్సిమం అంతే అర్థమైందా మీకు డిస్ప్లే నేమ్ ఎంతైనా ఉండొచ్చు డిస్ప్లే నేమ్ నీట్ గా రాసుకోండి క్యూబిఈ ఇన్సూరెన్స్ అని రాసుకోండి నో ఇష్యూస్ విత్ పాస్వర్డ్ వేరే సిస్టమ్ ల్యాప్టాప్ లో సేమ్ అప్లికేషన్ లాగిన్ చేయొచ్చు ఇది ఇది ఇంటర్నెట్ ఇది మీ లోకల్ మెషిన్ ఇది మనం ఇప్పుడు పెగా మీరు వర్క్ చేసేది ఏంటి ఓన్లీ మీ సిస్టమే ఇంకో ల్యాప్టాప్ లోకి వెళ్ళి అప్లికేషన్ యాక్సెస్ చేయడం ఉండదు అక్కడ పెగా ఇన్స్టాల్ చేశారు అనుకోండి అక్కడ క్రియేట్ చేసుకోవాలి అంతేగాని ఇది అక్కడ ఇది ఇంటర్నెట్ కాదు ఇది సర్వర్ కాదు ఇది మీ సిస్టమ్ లో ఒక్క ల్యాప్టాప్ లో పెట్టుకున్న స్టాండ్ ఎలోన్ ప్లాట్ఫామ్ ఓకేనా దట్స్ వాట్ యూ నీడ్ టు రియలైజ్ చెప్పండి మీరు ఎప్పుడైనా ల్యాప్టాప్ అనుకోండి నాకు ముందు చెప్పండి ఇక్కడ బ్యాకప్ తీసి అక్కడ పెట్టుకోవచ్చు ఇన్స్టాల్ చేసుకున్న తర్వాత అది నేను టూ అప్లికేషన్స్ కి లాగిన్ అయ్యాను కానీ నేను లాగిన్ అయినప్పుడు నాకు ఇన్సూరెన్స్ లో ఓన్లీ క్యూబిఐ ఇన్సూరెన్స్ లో టూ అప్లికేషన్స్ ఇంప్లిమెంట్ అయ్యాయి ఇంప్లిమెంటేషన్ లో కాదు ఇన్సూరెన్స్ లో ఐ మీన్ ఫ్రేమ్ వర్క్ లో ఫ్రేమ్ వర్క్ లో రెండు కనబడతాయి రెండు కనపడితే కరెక్ట్ ఇంప్లిమెంటేషన్ లో మూడు కనపడాలి ఓకే అందుకే నేను చెప్పా నేను చెప్పేటప్పుడు చేస్తుంటారు మీరు ఇప్పుడు అట్లా చేయొద్దు చేయలేరు కూడా తర్వాత ఇప్పుడు అంటే ఓకేలే చాలా స్లోగా అంటే చిన్నది కాబట్టి ఓకే చేయగలిగారు ఫస్ట్ మీ ఫోకస్ అంతా అర్థం చేసుకోవడం చూడడం మీదే ఉండాలి గుర్తుపెట్టుకోండి సో అయిపోయిన తర్వాత క్లాస్ మీకు ఫ్రీ టైమ్ లో చేయండి అది కూడా ఒక ప్రాక్టీస్ అప్లికేషన్ లో చేయండి ఏదైనా మన క్యూబీ అప్లికేషన్ లో మీకు కొంచెం పర్ఫెక్ట్ అవగానే చేయండి ఓకే ఫైన్ యూ కెన్ వైండ్ అప్ ఫర్ టుడే విల్ కంటిన్యూ ఆన్ మండే వినండి క్లియర్ గా రేపు ఎల్లుండి క్లాస్ ఉండదు సాటర్డే సండే మండే గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ ఏం చేస్తానంటే సాటర్డేస్ ఒక్కొక్క సెషన్ పెడితే రివిజన్ టైప్ లో ఓకే ప్లస్ ఏదైనా మీకు డౌట్స్ ఎక్స్ట్రా అడిషనల్ గా ఉంటే క్లారిఫై చేసుకోవడానికి ఆప్షనల్ గా మీరు అటెండ్ అవ్వచ్చు అట్లా పెట్టుకుందాం అది ఇంకా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాం అన్ని ట్రైనింగ్స్ కి ఓకే ఫైన్